আজকে আমরা এমন একটা চ্যাপ্টার নিয়ে কথা বলবো যে চ্যাপ্টার নিয়ে কম বেশি সবারই কিছু না কিছু ভয় থাকে কারণ এই চ্যাপ্টারে অনেক অনেক ইনফরমেশন চ্যাপ্টারটা হচ্ছে প্রাণী জগতের বিভিন্নতা এবং শ্রেণীবিন্যাস এত এত ইনফরমেশন এত এত পর্ব লার্ভা দশা থাকে চার পাঁচটা করে তো ভাই এগুলো কীভাবে মনে রাখবো এই সব কিছু জিনিস নিয়ে আজকে আমি ক্লাসটা সাজিয়েছি আশা করি তোমরা একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটাতে থাকবে তোমাদের বন্ধু বান্ধব যারা এই ক্লাসটা করতে আগ্রহী তাদের সবাইকে মেনশন করে জানিয়ে দাও শেয়ার করে জানিয়ে দাও ঠিক আছে কারণ তুমি যেরকম নিজে উপকৃত হতে যাচ্ছ তেমনি যাতে তোমার বন্ধু বান্ধবরা উপকৃত হতে পারে সেই প্রতিষ্ঠাটাকেও তোমার করে যেতে হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো প্রাণী জগতে বিভিন্নতা এবং শ্রেণীবিন্যাস এই চ্যাপ্টারটার মধ্যে অনেক অনেক টপিক আছে মেইনলি এখানে আলোচনা করা হয়েছে মেজর নয়টা পর্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে তাই না কিন্তু এই নয়টা মেজর পর্ব নিয়ে আলোচনা করার আগে আমাদেরকে কিছু বেসিক জিনিস একদম ভালো করে বুঝতে হবে এদের মধ্যে কিছু বেসিক জিনিস হচ্ছে ভ্রূণেস্তর জিনিসটা কি সিলম জিনিসটা কি গঠন মাত্রা জিনিসটা কি এই তিনটা জিনিস যদি আমরা ভালো করে বুঝে ফেলতে পারি তাহলে দেখবা পর্বগুলার যে ক্যারেক্টারিস্টিক বৈশিষ্ট্যগুলো আছে না সেগুলো আমাদের মনে রাখতে খুব ইজি হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমে পড়ব ভ্রূণেস্তর জিনিসটা কি ভ্রূণেস্তর তাহলে দেখো আমরা জানি যে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু এই হচ্ছে ধরো শুক্রাণু এবং এই হচ্ছে আমাদের ডিম্বাণু তো শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু যখন মিলিত হয় যখন তাদের নিষেক হয় ফার্টিলাইজেশন হয় সেখান থেকে আমরা কি পাই সেখান থেকে আমরা পাই কিন্তু জাইগোট এই হচ্ছে আমাদের জাইগোট এবং এই জাইগোটটা হচ্ছে এক কোষি তাই না এই জাইগোটটা হচ্ছে এক কোষি তো জাইগোটের মধ্যে এই যে একটা মাত্র কোষ থাকে সেই কোষটা বারবার বিভাজিত হতে থাকবে বারবার বিভাজিত হওয়ার পরে সেখান থেকে আমরা পাই ব্লাস্টুলা নামে একটা জিনিস ব্লাস্টুলা ঠিক আছে তাহলে কি বললাম জাইগোটে শুধুমাত্র যে একটা মাত্র কোষ ছিল সেই একটা মাত্র কোষ বারবার বিভাজিত হতে থাকবে বারবার বিভাজিত হওয়ার পরে আমরা পাই হচ্ছে ব্লাস্টুলা তো ব্লাস্টুলাতে এসে তারা কিন্তু থেমে থাকে না ব্লাস্টুলার মধ্যে আরও কোষ বিভাজন হতে থাকে তখন সেই ব্লাস্টুলা থেকে আমরা পাই হচ্ছে মরুলা তাহলে প্রথমে পেলাম জাইগোট এরপরে পেলাম ব্লাস্টুলা এরপরে পেলাম হচ্ছে আমরা মরুলা পেলাম এই মরুলার মধ্যে আরও কোষ বিভাজনের পরে আমরা পাই গ্যাস্ট্রুলা নামে একটা জিনিস গ্যাস্ট্রুলা নামে একটা জিনিস পাই ঠিক আছে তাহলে এখন খেয়াল করো এই গ্যাস্ট্রুলার মধ্যে শুধুমাত্র কিন্তু একটা কোষ নাই এটার মধ্যে অনেক অনেকগুলো কোষ আছে ওকে তো এই গ্যাস্ট্রুলার মধ্যে যতগুলো কোষ থাকে সেই সবগুলো কোষ দুইটা অথবা তিনটা স্তরে বিভক্ত হয়ে যায় গ্যাস্ট্রুলার মধ্যে যতগুলো কোষ থাকে সবগুলো কোষ দুইটা অথবা তিনটা স্তরে বিভক্ত হয়ে যায় ধরো গ্যাস্ট্রুলার মধ্যে কোষগুলো দুইটা স্তরে বিন্যস্ত হয়ে গেল তখন সেই প্রাণীগুলোকে আমরা বলে থাকি দ্বিভ্রূণস্তরে প্রাণী গ্যাস্ট্রুলার মধ্যে যে কোষগুলো থাকে তারা যখন শুধুমাত্র দুইটা কোষ স্তরে বিভক্ত হবে এক এবং দুই তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী ওকে এখন মনে রাখতে হবে যে দ্বিভ্রূণস্তরের প্রাণী তারা কিন্তু উন্নত প্রকৃতির কোনো প্রাণী না দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণীগুলো কিন্তু উন্নত প্রকৃতির প্রাণী না এই গ্যাস্ট্রোনার মধ্যে যে কোষগুলো থাকবে যখন তারা তিনটা স্তর বিভক্ত হয়ে যাবে একটা দুইটা এবং হচ্ছে তিনটা এরকম যখন আমরা তিনটা কোষ স্তর পেয়ে যাই তখন সেই প্রাণীগুলোকে বলা হয় ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী সেগুলোকে আমরা কি বলবো সেগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী পাওয়া যায় তাহলে এখন আমরা দেখলাম যে ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণীর মধ্যে আমাদের কোষ স্তর আছে কয়টা কোষ স্তর আছে মাত্র তিনটা কোষ স্তর আছে এদের মধ্যে প্রথম কোষ স্তরকে আমরা বলে থাকি অ্যাক্টোডার্ম অ্যাক্টোডার্ম দ্বিতীয় কোষ স্তরকে আমরা বলে থাকি মেসোডার্ম এবং তৃতীয় কোষ স্তরটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে অ্যান্ডোডার্ম তাহলে এখন পর্যন্ত আমরা কোথায় গিয়ে পৌঁছালাম আমরা পৌঁছালাম ত্রিভুণশ্রী প্রাণীর মধ্যে আমাদের তিনটা কোষ স্তর পাইলাম এইটাই নর্মালি এটাই হচ্ছে উন্নত প্রাণীর বৈশিষ্ট্য তাহলে উন্নত প্রাণীগুলো কিন্তু ত্রিভুণশ্রী হয়ে থাকে তারা কিন্তু দ্বিভুণশ্বরী হয় না পেলাম হচ্ছে আমরা অ্যাক্টোডার্ম পেলাম হচ্ছে মেসোডার্ম পেলাম হচ্ছে আমরা অ্যান্ডোডার্ম মনে রাখতে হবে এগুলোই হচ্ছে ভ্রূণস্তর ঠিক আছে এগুলোকে আমরা কি বলতেছি এগুলোকে আমরা বলতেছি ভ্রূণস্তর তো ভাইয়া এগুলোর প্রয়োজনীয়তাটা কি এই ভ্রূণস্তর তৈরি করার আমাদের কারণটা কি এই ভ্রূণস্তর কি এত খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস দেখো আমরা 
তোমার শ্রমবিন্যাস নামে একটা কথা পড়ে আসছো তাই না শ্রমবিন্যাস শ্রমবিন্যাস জিনিসটা কি রকম আমাদের পুরো বডির মধ্যে তো অনেক অনেক কোষ থাকে ভিন্ন ভিন্ন টিস্যু থাকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ থাকে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র থাকে তো তারা কিন্তু একটা একটা করে কাজ করে না তারা একসাথে কি করে একসাথে মিলে একটা কাজ করে আবার আরেকটা গ্রুপ মেলে অন্য একটা কোচ করে ঠিক আছে তার মানে আমাদের দেহের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কোষ থাকে ভিন্ন ভিন্ন টিস্যু থাকে এই প্রত্যেকটা ভ্রূণস্তর থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন টিস্যু ভিন্ন ভিন্ন কোষ আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে এই স্তরগুলো থেকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র এগুলো আমরা পাবো তার মানে অ্যাক্টোরাম থেকে যেমন আমি তোমাদের একটা এক্সাম্পল দিই নর্মালি অ্যাক্টোরাম থেকে আমরা কি কি পাই যদি আমি মোটা দাগে বলতে চাই আমাদের অ্যাক্টোরাম থেকে আমরা পাই হচ্ছে আমাদের ত্বক এবং স্নায়ুতন্ত্র ওকে তাহলে আমাদের ত্বক এবং স্নায়ুতন্ত্র এই দুটো জিনিস কিন্তু গঠিত হয় হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টোরাম থেকে মেসোডাম থেকে আমরা কি পাই মেসোডাম থেকে আমরা পেয়ে থাকি হচ্ছে পেশি পাই তারপরে হচ্ছে আমরা অস্থি পাই তারপরে হচ্ছে আমরা রক্ত যোজক কলা কানেকটিভ টিস্যুগুলো আমরা পেয়ে থাকি ঠিক আছে তাহলে মেসোডাম থেকে আমরা পেশি পাই আমরা অস্থি পাই আমরা রক্ত পাই আরও অন্যান্য কানেকটিভ টিস্যু যোজক কলাগুলো কিন্তু পেয়ে থাকি ওকে আর অ্যান্ড্রোডাম থেকে আমরা কি পেয়ে থাকি নর্মালি অ্যান্ড্রোডাম থেকে যদি আমরা মানুষের দেহে চিন্তা করি অ্যান্ড্রোডাম থেকে আমরা পেয়ে থাকি পৌষ্টিক তন্ত্র পৌষ্টিক যে নালিটা থাকে না আমাদের যে পৌষ্টিক নালী কোথা দিয়ে শুরু হয়েছে যে পৌষ্টিক নালিটা আমাদের মুখ দিয়ে শুরু হয়েছে একদম পায়ুপথ পর্যন্ত চলে গেছে এই পুরো পৌষ্টিক নালিটা কিন্তু আমরা পেয়ে থাকি অ্যান্ড্রোডাম থেকে তার মানে বুঝতে পারতেছ যে এই যে আমরা তিনটা ভ্রূণস্থ আলাদা করে বললাম সেই আলাদা ভ্রূণস্তরগুলো কি এই আলাদা ভ্রূণস্তরগুলো কেন দরকারি কারণ সেগুলো থেকে ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ তৈরি হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন তন্ত্র তৈরি হচ্ছে এভাবে আমাদের দেহের মধ্যে একটা সুস্পষ্ট শ্রমবিন্যাস পরিলক্ষিত হয় যদি ভ্রূণস্থ না থাকতো তাহলে এরকম শ্রমবিন্যাস আমরা পেতাম আমরা কিন্তু সেরকম শ্রমবিন্যাস আমরা পেতাম না তাহলে আমি আশা করি তোমাদের ভ্রূণস্তর নিয়ে তোমাদের সকল ধরনের কোনো জ্ঞানজাম যদি থাকে সকল ধরনের জ্ঞানজাম আশা করি দূর হয়ে গেছে এখন আমি আর একটা ছোট্ট কথা তোমাদের একটু বলে ফেলি ছোট্ট কথাটা হচ্ছে এই ত্রি ভ্রূণস্তরী প্রাণী আমরা কোন পর্ব থেকে পেয়ে থাকি এটা একটু পরে আমরা আবার আলোচনা করব কিন্তু আমাদের একটু মাথার মধ্যে দিয়ে রাখি ত্রি ভ্রূণস্তরী এই এটার প্রথম পর্বটা হচ্ছে প্লাটি হেল মিনথেস ঠিক আছে ত্রি ভ্রূণস্তরীর প্রথম পর্বটা হচ্ছে প্লাটি হেল মিনথেস তাহলে এই পর্বটার কথা আমাদের কোনো দিনও কি করা যাবে না ভোলা যাবে না এই প্লাটি হেল মিনথেস থেকে ত্রি ভ্রূণস্তরী প্রাণীগুলো যাত্রা শুরু হয়েছে ঠিক আছে তাহলে আশা করি তোমাদের ভ্রূণস্তর নিয়ে কোনো ঝামেলা নাই আচ্ছা তো এখন তোমরা সবাই একটু কমেন্ট করে বলে দাও তো তোমাদের সবার কাছে আমি একটা জিনিস জানতে চাইব কি জানতে চাইব জানতে চাইব এই যে ত্রি ভ্রূণস্তরী প্রাণীটা বললাম সেই ত্রি ভ্রূণস্তরী প্রাণীটা প্রথম কোন পর্ব থেকে শুরু হয়েছে এই জিনিসটা আমাকে প্লিজ একটু সবাই কমেন্ট করে বলে দাও ঠিক আছে কি কমেন্ট করবা সর্বপ্রথম কোন পর্ব থেকে ত্রি ভ্রূণস্তরী প্রাণীটা শুরু হয়েছে এই জিনিসটা ছোট করে একটু আমাকে কমেন্ট করে বলে ফেলো ওকে তাহলে আমাদের এত এত টপিকের মধ্যে আমাদের একটা টপিক কিন্তু শেষ হয়ে গেল ঠিক আছে এই টপিকটাকে এখন আমরা কি দিব এই টপিকটাকে আমরা এই যে কেটে দিলাম ঠিক আছে তাহলে ভ্রূণস্তর হচ্ছে আমাদের মোটামুটি শেষ হয়ে গেছে এই ভ্রূণস্তর নিয়ে আমাদের যে বেসিক কথাবার্তাগুলো বলা দরকার সেগুলো কিন্তু শেষ হয়ে গেছে দেখো আমরা এমনভাবে তোমাদের ক্লাস নেওয়ার চেষ্টা করি যাতে তোমাদের পুরোপুরি কনসেপ্টটা ক্লিয়ার থাকে বায়োলজি নিয়ে সবার মনে অনেক ভয় থাকে এটা মনে হয় আজীবন মুখস্ত করে যেতে হয় এই বায়োলজি ভয়ের জন্য পোলা পাইনের মধ্যে কী ঢুকে মেডিকেল ভীতি জন্মায় মেডিকেলে গেলেও তো একদম কি করতে হবে চোখ বুঝে নাক বুঝে একদম সারাদিন মুখস্ত করতে বসে যেতে হবে কোনো কিছু বোঝা যাবে না এরকম কিন্তু না জিনিসটা বুঝে পড়লে সব কিছুই সহজ লাগে বুঝে পড়লে সব কিছু ইন্টারেস্টিং লাগে খুব তাই না এই জন্য আমরা সব সময় ট্রাই করব বুঝে পড়ার জন্য আর তোমাদেরকে এই বিষয়গুলো কমপ্লেক্স যে বিষয়গুলো থাকে সেগুলো বোধকম্য করে বোঝানোর দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের ঠিক আছে তাহলে আচ্ছা তোমরা কমেন্ট করতেস সবাই একটু কমেন্ট করে বলে দাও ওই জিনিসটা একটু কমেন্ট করে বলে দিবে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করে বলে থাকো আচ্ছা আমি আমরা হচ্ছে এখন সিলম শুরু করি সিলম জিনিসটা কি আচ্ছা দেখো খেয়াল করো তাহলে সিলম জিনিসটা আসলে কি প্রথম কথা হচ্ছে সিলম কথাটার মানে কি সিলম কথাটার মানে হচ্ছে একটা ফাঁকা গহবর আর কিছু না সিলম কথাটার মানে হচ্ছে একটা ফাঁকা গহবর ঠিক আছে এখন আমরা দেখবো একটু পরে যে সিলম কাকে বলে সত্যি কথা বলতে সিলম জিনিসটা কি এবং
আমরা একটু আগে তিনটা ভ্রূণস্থ পড়ে আসছিলাম না একটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টোডার্ম একটা হচ্ছে আমাদের মেসোডার্ম মেসোডার্ম এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ডোডার্ম এই তিনটা জিনিস আমাদের লাগবে সিলম জিনিসটা বুঝতে হলে আচ্ছা তাহলে আসো প্রথমত দেখো আমি এই সবুজ কালি দিয়ে একটা সার্কেল আঁকলাম ধরো এই সার্কেলটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টোডার্ম বুঝতে পারছো সবুজ কালি দিয়ে আমি একটা সার্কেল আঁকলাম এই সার্কেলটাকে আমি বললাম এটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম পাশে একটু লিখে রাখি এটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম এটা হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টোডার্ম আচ্ছা ঠিক আছে তো এখন আমি কি করব এখন আমি ধরো এই যে একটা নীল কালি দিয়ে মাঝখান বড় বড়টা টান দিলাম ওকে এই নীল কালিটাকে আমরা কি বলবো এটাকে আমরা বলবো হচ্ছে অ্যান্ডোডার্ম এইটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্ডোডার্ম অ্যান্ডো ডার্ম তাহলে আমরা কি করলাম সবুজ কালি দিয়ে সবার ভেতর সবার বাইরে আঁকলাম হচ্ছে অ্যাক্টোডার্মে একটা সার্কেল দিলাম এবং মাঝখানে একটা নীল কালি দিয়ে আমরা অ্যান্ডোডার্ম আঁকলাম ঠিক আছে আচ্ছা তো এখন দেখো এই যে দুইটা ফাঁকা গহবর সৃষ্টি হয়ে গেল না এই ফাঁকা গহবরকে আমরা বলতে পারি হচ্ছে এগুলো হচ্ছে সিলম কিন্তু এখানে কথা আছে কিছু জিনিস আমাদের এই যে মেসোডার্ম থাকে এই মেসোডার্ম থেকে একটা জিনিস তৈরি হয় এই মেসোডার্ম থেকে আমরা পাই হচ্ছে পেরিটোনিয়াম মেসোডাম থেকে আমরা পাই কি মেসোডাম থেকে আমরা পাই হচ্ছে পেরিটোনিয়াম ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই পেরিটোনিয়াম জিনিসটাকে আমি এখন বলতেছি আমাদের পেটের মধ্যে যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থাকে যেমন হচ্ছে আমাদের যকৃত তারপর হচ্ছে আমাদের পাকস্থলি তারপর হচ্ছে আমাদের ক্ষুদ্রান্ত বৃহদান্ত্র এই সব কিছু জিনিসকে কাভার করে একটা জিনিস থাকে এই সব কিছু জিনিসকে কাভার করে একটা জিনিস থাকে সেই জিনিসটাকে আমরা কি বলতে পারি সেই জিনিসটাকে আমরা বলতে পারি পেরিটোনিয়াম বুঝতে পারছো তাহলে পেরিটোনিয়ামটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যাবডোমেন ক্যাভিটি অর্থাৎ আমাদের যে এই উদরটা আছে উদরের যে পর্দাটা সেটাই হচ্ছে আমাদের পেরিটোনিয়াম আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই মেসোরাম থেকে আমাদের কি আসে পেরিটোনিয়াম আসে এখন খেয়াল করো এই পেরিটোনিয়ামটা প্রথমে যদি পুরো অ্যাক্টোডার্মকে আবৃত করে রাখে প্রথমে সে পেরিটোনিয়ামটা কি করলো পুরো অ্যাক্টোডার্মকে আবৃত করলো এবং পরবর্তীতে এই পেরিটোনিয়ামটা কি করলো পুরো অ্যান্ডোডার্মকেও আবৃত করে ফেললো তাহলে আমি সবুজ কালি দিয়ে দেখাইছিলাম অ্যাক্টোডার্ম নীল কালি দিয়ে দেখাইছিলাম অ্যান্ডোডার্ম এবং এই লাল কালি দিয়ে আমি বুঝাইলাম কি এটা হচ্ছে আমাদের মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত পেরিটোনিয়াম তাহলে এই পেরিটোনিয়ামটা আমাদের অ্যাক্টোডার্মকে পুরোটা আবৃত করলো এবং তারপরে পুরো অ্যান্ডোডার্মটাকেও তারা আবৃত করলো এবং মাঝে আমরা এই দুইটা ফাঁকা গহবর পেয়ে গেলাম তখন এ ধরনের প্রাণীগুলোকে আমরা বলবো সিলোমেট প্রাণী ঠিক আছে এই ধরনের প্রাণীগুলোকে আমরা বলে থাকি সিলোমেট প্রাণী তার মানে এটাই হচ্ছে এই সিলোমেটের মধ্যে আমাদের প্রকৃত সিলম থাকে ঠিক আছে তো এটার মধ্যে সূক্ষ্ম একটা ডিফারেন্সটা কীরকম যে সিলম মানে ফাঁকা গহবর কিন্তু এই ফাঁকা গহবর থাকলেই শুধুমাত্র আমরা কিন্তু এটাকে সিলোমেট বলতে পারবো না সিলোমেট বলার জন্য আমাদের মেসোডার্ম থেকে উদ্ভূত যে পেরিটোনিয়াম থাকবে সেটা প্রথমে অ্যাক্টোডার্মকে আবৃত করবে তারপরে অ্যান্ডোডার্মকে আবৃত করবে এবং দুইটা ফাঁকা গহবর থেকে যাবে তখন সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিলোমেট প্রাণী বলবো বুঝতে পারছো এখন মনে রাখবা এই যে সিলোমেট প্রাণীগুলো যেটা থাকে এই সিলোমেট প্রাণীগুলোই কিন্তু সবচেয়ে উন্নত প্রকৃতির প্রাণী হয় এই সিলোমেট প্রাণীগুলো হচ্ছে সবচেয়ে উন্নত প্রকৃতির প্রাণী হয় তাহলে মানুষ কি সিলোমেট অবশ্যই মানুষ হচ্ছে সিলোমেট শুধু সিলোমেট বললে ভুল হবে এটাকে বলবো হচ্ছে ইউ সিলোমেট বলতে পারো ইউ মানে কি প্রকৃত আর সিলোম তো সিলোমেট ইউ সিলোমেটও এটাকে বলা যেতে পারে আচ্ছা ঠিক আছে এখন তাহলে এখন আমরা কি বলতে পারি এখন সাপোজ ধরো আমি এখানে একটা কাজ করলাম কি কাজ করলাম বলো তো আমি এখানে যে কাজটা করলাম সেই কাজটা হচ্ছে এই মেসোডার্মটা এখন আর শুধুমাত্র অ্যাক্টোডার্মকে আবৃত করে বসে আছে কিন্তু সে অ্যান্ডোডার্মকে কিন্তু এখন আবৃত করে নাই আমি এখানে কি দেখাইতে চাইতেছি আমি এখানে দেখাইতে চাইলাম মেসোডার্মটা শুধুমাত্র অ্যাক্টোডার্মকে আবৃত করলো কিন্তু সে অ্যান্ড্রোডার্মকে এখন পর্যন্ত কিন্তু আবৃত করে নাই তখন ওই প্রাণীটাকে আমরা কি বলবো তখন ওই প্রাণীটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিউডো সিলোমেট ওকে তখন ওই প্রাণীটাকে আমরা বলবো হচ্ছে সিউডো সিলোমেট তাহলে সিউডো সিলোমেট আমরা কেন বলতেছি প্রথম কথা এখানে যেহেতু ফাঁকা গহবর আছে এই জন্য এটা হচ্ছে সিলোমেট কিন্তু এটা হচ্ছে সিউডো সিলোমেট এটা হচ্ছে অপ্রকৃত সিলোমেট কারণ আমি বলছিলাম পেরিটোনিয়ামটা অবশ্যই একটা ড্রামকেও আবৃত করতে হবে এবং অ্যান্ড্রোডার্মকেও আবৃত করতে হবে কিন্তু এখানে আমরা কি দেখতে পারতেছি পেরিটোনিয়ামটা শুধুমাত্র একটা ড্রামটাকে আবৃত করে বসে আছে অ্যান্ড্রোডার্মকে কোনোভাবেই সে আবৃত করে নাই এই জন্য এগুলো হচ্ছে সিউডো সিলোমেট ওকে আচ্ছা এখন আমরা দেখি 
অ্যাসিলোমেট আমরা কখন বলবো অ্যাসিলোমেট আমরা বলে থাকি যাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত সিলম থাকে না সেগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে অ্যাসিলোমেট ঠিক আছে যাদের ক্ষেত্রে প্রকৃত সিলম থাকবে না সেগুলোকে আমরা বলি অ্যাসিলোমেট তাহলে অ্যাসিলোমেট আমরা কখন বলবো অ্যাসিলোমেট আমরা তখনই বলবো আচ্ছা ছবিটা একটু ভালো করে আঁকাই দেখো অ্যাসিলোমেট আমরা কখন বলবো আগের মতোই অ্যাটোডামটা হচ্ছে আমাদের সবুজকালী অ্যান্ডোডামটা হচ্ছে আমাদের নীলকালি সরি নীলকালিটা কোথায় এই যে তাহলে অ্যান্ডোডামটা হচ্ছে আমাদের নীলকালি ওকে তাহলে এখন খেয়াল করো আমি এখানে মেসোডাম থেকে যে পেরিটোনিয়াম আসতেছে সেই পেরিটোনিয়ামটা অ্যাক্টোডামকে আবৃত করে নাই অ্যান্ডোডামকে আবৃত করে নাই ঠিক আছে এই মেসোডামটা কোথায় আবৃত করে নাই সে অ্যাক্টোডামকে আবৃত করে নাই অ্যান্ডোডামকে আবৃত করে নাই ঠিক আছে তার মানে এখানে কোনো আমাদের পেরিটোরিয়ামের অস্তিত্ব নাই কিন্তু আমি এখানে দেখতে পারবো এই ফাঁকা জায়গাগুলো থাকবে না এই ফাঁকা জায়গাগুলো কী দিয়ে ভরাট হবে জানো এই ফাঁকা জায়গাগুলো ভরাট হবে হচ্ছে স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা দ্বারা তাহলে এই গোল্লা গোল্লা কী গোল্লা গোল্লা রসগোল্লা গোল্লা হচ্ছে আমাদের স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা স্পঞ্জি প্যারেনকাইমা ঠিক আছে তাহলে দেখো এখানে কি কোনো ফাঁকা জায়গার অস্তিত্ব আছে এখানে যদি আমি মাইক্রোস্কোপ করে দেখি তাহলে কিন্তু কোনো ফাঁকা জায়গা আমি এখানে দেখতে পারবো না এই জন্য তখন এই প্রাণীগুলোকে আমরা বলে থাকি অ্যাসিলোমেট তার মানে এদের কোনো কি নাই এদের কোনো সিলোম নাই এই জন্য এগুলোকে আমরা বলতেছি হচ্ছে অ্যাসিলোমেট আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলোকে ক্লিয়ার হলো কি না সিলোমের যে প্রক্রিয়াটা আছে সিলোম জিনিসটা আসলে কি এবং কখন আমরা এটাকে সিলোমেট বলবো কখন আমরা এটাকে ইউসিলোমেট বলবো কখন সিউডোসিলোমেট বলবো সেই জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়েছে কিনা সবাই একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানাও অন্তর কোনটা দিস ঠিক আছে সবাই একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানাও যে এই সিলোমের আইডিয়াটা ক্লিয়ার হয়েছে কিনা পুরোটা ওকে ফোনটা দে ফোনটা দে আচ্ছা তাহলে এই সিলোমের আইডিয়াটা যদি তোমাদের ক্লিয়ার হয় আমার এখন কি দেখতে ইচ্ছা করতেছে জানো আমাদের ইচ্ছা করতেছে হচ্ছে কি বলে তোমরা আমার সামনে সবাই বসা থাকলা সবার মাথার মধ্যে একটা করে অ্যান্টেনা থাকবে অ্যান্টেনার মধ্যে বাতি জ্বালানো থাকবে যদি বুঝো তাহলে হচ্ছে সবুজ বাতি জ্বলবে যদি না বুঝো তাহলে লাল বাতি জ্বলবে ঠিক আছে এই কথাটা বলতে হচ্ছে আমার বায়োলজির গুরু আমার বায়োলজির গুরু ছিলেন হচ্ছে শ্রদ্ধ রজত স্যার তাকে আমি শ্রদ্ধাবরে স্মরণ করছি এবং তিনি এই কথাটা বলতে বুঝছ কি বুঝে নাই নিজেরা জিজ্ঞেস করো আমি কি বুঝছি জিনিসটা সিলমটাকে আমি বুঝতে পারছি আসলেই ভ্রূণস্তরটা কি আসলে ক্লিয়ার হয়েছে কিনা ঠিক আছে ঠিক আছে তাহলে এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের কি করতে হবে নিজেদের আইডেন্টিফাই করতে হবে এবং কি করবা এই যে ক্লাসটা যখন শেষ করবো না তোমার যদি ছোট ভাই ছোট বোন থাকে বড় ভাই বোনের কাছে যাওয়া যাবে না চট থাপ্পড় খাইতে পারো ঠিক আছে ছোট ভাই ছোট বোন থাকলে বসায় রেখা পটর পটর করতে থাকবে এই শোন ভ্রূণস্তর বুঝাইতেছে তোরে বুঝতে থাক ঠিক আছে আর যদি আল্লাহর বাস্তে কাউরেই না পাও তখন তখন কি করবা তখন একটা খাম্বার সামনে দাঁড়াই যাবা পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়ায় পড়ার টেবিল তুমি শোনো আমি তোমার বলতেছি ভ্রূণস্তর জিনিসটা কি এভাবে যখন তুমি একটা জিনিস আরেকজনের বুঝাইতে থাকবা তখন ওইটার জিনিসটা আরও বেশি ক্লিয়ার হইতে থাকবে বুঝতে পারছো যত বুঝাবা তত ক্লিয়ার হবে তাহলে তখন নিজের মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা কি হবে আরও বেশি গাঢ় হবে আচ্ছা ঠিক আছে অনেক পটর পটর করছি এখন আসো পড়ার মধ্যে আমরা চলে আসি আবার তাহলে এই হচ্ছে আমাদের সিলম এখন সিলমের একটু পড়লেই কিন্তু হবে না আমাদের জানতে হবে ইউসিলোমেটার এক্সাম্পল কি সিউডোসিলোমেটার এক্সাম্পল কি অ্যাসিলোমেটার এক্সাম্পল আচ্ছা ফার্স্টে আমি চলে আসি অ্যাসিলোমেটার মধ্যে অ্যাসিলোমেটার এক্সাম্পল কি এটা ছোট্ট একটা নেমনিক দিয়ে তোমরা মনে রাখতে পারো নেমনিকটা হচ্ছে পি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার ঠিক আছে অ্যাসিলোমেটার এক্সাম্পল হচ্ছে পি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার শেষ এখন এই জিনিসটা দিয়ে আসলে কি হয় প্রথম আসে প্রথম পি দিয়ে হয় হচ্ছে পরিফেরা আচ্ছা আরেকটা পি দিয়ে হবে হচ্ছে প্লাটিহেল মিনথেস প্লাটিহেল মিনথেস ঠিক আছে তাহলে একটা পি দিয়ে হচ্ছে পরিফেরা আরেকটা হচ্ছে প্লাটিহেল মিনথেস একটা সি দিয়ে আমরা পাবো হচ্ছে নিডারিয়া নিডারিয়া এবং আরেকটা সি দিয়ে হচ্ছে টেনোফোরা ওকে টেনোফোরা বানানটা একটু অদ্ভুত তাই না এটা ফার্স্টে সি আছে একটু কিছু মনে রাখবা তাহলে দেখো অ্যাসিলোমেটা যদি তোমাকে বলতে হয় যে কোন কোন পর্ব আসলে অ্যাসিলোমেট তখন বলবা চারটা পর্ব হচ্ছে অ্যাসিলোমেট পি এ স্কোয়ার সি এ স্কোয়ার শেষ পরিফেরা প্লাটিহেল মিনথেস নিডারিয়া এবং হচ্ছে আমাদের টেনোফোরা এই চারটা পর্ব হচ্ছে আমাদের অ্যাসিলোমেট এটা খুব ভালো করে মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্টে আসে তোমরা যখন সামনে এইচএসসি দেবা তখন আসবে যে কোনো ধরনের কলেজ পরীক্ষা কিন্তু এই কোয়েশ্চেনগুলো চলে আসে আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের অ্যাসি
सीडो सिलोमेट मन रखा सीडो सिलोमेटर एक्साम्पल के छोटा एक नेमोनिक दिए मन रखी नरक नरक एन तो कबाने उमा को नरके इसे पड़ल उफ ये मुखस्त करा जिन शुरू हो गल एक धर्ज धरो ठीक है एक धर्ज धरे नेमोनिकगल एक माथार मध्य रखो जो देखो नेमोनिकगल सुंदर को माथार मध्य आसते से यह एक्साम्पलगल माथार मध्य चले आसार कथबार्ता जो मन है तेल मने धरे अवश्य यो क्यों मन थको अच्छा एन सीडो सिलोमेटर मध्य क्यी आ एक हे एन दिए हे नेमाटोड़ा नेमाटोड़ा पर्व और दिए हमारे रोटी फेरा रोटी फेरा एवं के दिए हमें कईनर किंगा ओके ताहले एक हमारे नेमाटोड़ा और दिए हे रोटी फेरा और हे कईनर किंगा तीन टा पर हमारे सीडो सिलोमेट ठीक है बुझते पर तुम्हारा सबाई हमें एक जिस बोर्ड मुझते थकब तुम्हारा सबा एक प्लिज कमेंट कर बोलते थकबा जो एसिलोमेट पढ़ल से असिलोमेट गुरु पर मन रखा नेमोनिकटा कि छो जस्ट ये कमेंट करो आप जो असिलोमेटा पढ़ल से असिलोमेटा के नेमोनिक दिए मन रखिल से जिस जस्ट एक कमेंट कर फेल अच्छा हमें जानी कि पढ़ाते तुम्हारे सिलम पढ़ाते ये बुझलम कख भूले जाए बुझते पर भूला मन ये भूलो मन नहीं जैक एख हाँ शेष कर फिल मेडिकल तो हमें जो पार्सि तुम्हारा बसि पार्बा ठीक है तुम्हारे ब्रेन एख खूब तरतजा ठीक है जा ढुका सब क्योंकि एकदम टाइट हो बस और क्यों सरबे ना अच्छा तो हमें हमें एखे एसिलोमेट जगह पढ़ल से असिलोमेटर एक्साम्पलगू हाँ एक कमेंट करते कमेंट करते थको अच्छा तेल असिलोमेट हमें पढ़ल सिरो सिलोमेट हमें पढ़ल एखे देखो असिलोमेट हमें चार्ट पर पढ़ल परिफेरा निडारिया प्लाटी हेलमिनथेस टेनोफोरा सिरो सिलोमेट हमें तीनटे पढ़ल नरक दिए मना रखिल नेमाटोटा रोटी फेरा कईनर किंगा तो सातटा पर्व हो गो यगला बदे बाकी जो तो पर्व परीक्षार मध्य आसुक ना क्या सबग यूसिलोमेट ठीक है घटना क्लियर को ज्ञान जम करा जाए ना युव जैगे तो हमें सातटा पर्व छाड़ा जदि अंको पर्व परीक्षार मध्य चले आसे सेगल क्या से यूसिलोमेट ओके अच्छा ठीक है तेल कमेंट करस एसिलोमेटर हमारे नेमोनिटा कि छो ठीक कमेंट करस तो ठीक है ओके ओके करतेस ना भेरि गुड भेरि गुड पी एसकेयर सी एसकेयर ओके ठीक है तो हमें हमें सिलम नहीं आलोचना क्योंकि शेष हो ग अच्छा ठीक है बड़ो कर लिखते ठीक है एक बड़ो कर लिखब हमारे हमें छोटो मानुष तो एक छोटो कर लिखल जिस बड़ो कर लागे बुझते तो एक बड़ो कर लिखते चिंता नहीं देखो गठन मात्रा कीरकम था गठन मात्रा जिन देख प्राणी जगत ये प्राणी जगत गठन मात्रा तरा कि एरा गठित कैटा जिनटे हमारे गठन मात्रा ये गठन मात्रा के बोझार जो चार्ट जिन जानते हैं ठीक है कटा जिन जानते हैं चार्ट जिन जानते हैं प्रथम जानते हैं हम कोष अरे कल हाँ प्रथम जानब हम कोष कोष गठन मात्रा पढ़ा गठन मात्रा पढ़ान पर ही तुम्हारे पर्व ग मध्य मान कि लाइसेंस नहीं एंट्री कर बुझते पर हाथ लाइसेंस नहीं पर्व मध्य प्रवेश कर लाइसेंस नहीं एंट्री करब ठीक है सब किस क्लियर हो जाए एक धर्ज धरो गठन मात्रा बोझार चार्ट जिन पड़ते हैं एक हे कोष एक हे टीस्यू एक हे अंग एक हे तंत्र चार्ट जिन आसले कि देखो कोष हे शुदुम्र एक ठीक ना कोष है प्रकृत कोष हो नकृत कोष हो मे रखा अनेकगुल कोष मिले ता जो एक मात्र क्च सम्पन्न कर अनेकगुल कोष मिले ता जो एक मात्र क्च सम्पन्न कर तक से टीस्यू ताष थी तैरि है कोष थे हमारे टीस्यू तैरि है बुझते पर सपोज धरो को जमन धर वैक्टेरिया शुदुम्र एक मात्र कोष थे तो बोलते पर तर मध्य हम टीस्यू थे अथवा धरो हमें बोल ये एकाधिक कोष नहीं गठित अनेकगुल कोष आज एक बहुकोषी जीव क्यों तपर एटे को समय टीस्यू बोलते पर कारण वही एकाधिक टीस्यू मिले एक ही धरण कोष दिए जो 
একটা মানে একটা মাত্র কাজ তারা সম্পাদন করতে পারে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি আছে টিস্যু এই ঘটনাটা কোন কোন প্রাণীর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি না তখন সেই প্রাণীগুলোকে আমরা বলে থাকি কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী ওকে এটা হচ্ছে প্রথম কথা এখন ধরো আমরা টিস্যু পেয়ে গেলাম তখন টিস্যু যদি কোনো একটা প্রাণীর মধ্যে পেয়ে যাই তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি কোষ টিস্যু গঠন মাত্রার প্রাণী কোষ টিস্যু গঠন মাত্রার প্রাণী ঠিক সেম একই রকম যখন অনেকগুলো টিস্যু মেলে একই ধরনের অনেকগুলো টিস্যু মিলে হচ্ছে তারা কি করে শুধুমাত্র একটা কাজ সম্পাদন করে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে অঙ্গ তাহলে অনেকগুলো টিস্যু দিয়ে কি তৈরি হয় অঙ্গ তৈরি হয় যদি কোনো একটা প্রাণীর মধ্যে আমরা অঙ্গ পেয়ে যাই তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি টিস্যু অঙ্গ গঠন মাত্রার প্রাণী টিস্যু অঙ্গ গঠন মাত্রার প্রাণী ওকে আবার অনেকগুলো অঙ্গ মিলে হচ্ছে একটা তন্ত্র গঠিত হয় যেমন আমরা যে তন্ত্রে আলোচনায় আসি আমরা বলতে পারি রক্ত সংবহন তন্ত্রের কথা এই রক্ত সংবহন তন্ত্রের মধ্যে আমাদের অনেকগুলো অঙ্গ আছে তাই না নাম্বার ওয়ান আমরা হৃৎপিণ্ডের কথা বলতে পারি আমরা রক্ত বাহিকার কথা বলতে পারি আমরা লসিকা বাহিকার কথা বলতে পারি এই সবগুলো জিনিস নিয়ে এই সবগুলো অঙ্গ কিন্তু এক একটা তারা মিলে একটা রক্ত সংবহন তন্ত্র তৈরি হচ্ছে তাহলে অনেকগুলো অঙ্গ মিলে যদি একটা মাত্র কাজ সম্পন্ন করে যেমন রক্ত সংবহন তন্ত্র তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তন্ত্র তন্ত্র যদি থাকে তখন সেটাকে আমরা বলে থাকি অঙ্গ তন্ত্র গঠন মাত্রার প্রাণী ওকে তাহলে ক্লিয়ার হয়েছে তো এই কথাটা কেন বললাম কারণ যখন আমি পর্বের মধ্যে প্রবেশ করব লাইসেন্স নিয়ে তখন অনেকগুলো কথা এখানে চলে আসবে এরা কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী এরা কোষ টিস্যু গঠন মাত্রার প্রাণী এরা টিস্যু অঙ্গ গঠন মাত্রার প্রাণী তখন যাতে এই ওয়ার্ডগুলো তোমাদের কাছে অপরিচিত না লাগে এই জন্য এই কথাটা একটু আগে আলোচনা করে ফেললাম ওকে আচ্ছা তাহলে এই জিনিসটা তোমরা বুঝতে পারছো কি না সবাই একটু প্লিজ কমেন্ট করতে থাকো যে এই যে আমি এতক্ষণ যেগুলো পড়াইলাম ভ্রূণস্তর পড়াইলাম সিলম পড়াইলাম গঠন মাত্রা পড়াইলাম এই তিনটা জিনিস সবার কি ঠিক মতো হয়েছে কি না পুরোপুরি বুঝতে পারছো কি না জিনিসটা আমাকে একটু প্লিজ কমেন্ট করে জানাই দাও ওকে তাহলে আমি বুঝতে পারবো জিনিসটা হচ্ছে বুঝতেছো তোমরা একটা কথা বলে এখানে তোমাদের যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম বুঝতে পারছো যখন আমি ক্লাস সিক্সে ছিলাম তখন আমাদের একটা স্যার হচ্ছে বাংলা পড়াইতো তার নামটা আমি অবশ্যই বলবো না আচ্ছা তো ওই বাংলা সারটা এসে মানে ক্লাসের মধ্যে তেমন একটা জিনিস পড়াইতো না বুঝতে পারছো খুব সময় নষ্ট করতো সে খালি খালি সময় নষ্ট করতো তার সময় নষ্ট করার ধরনগুলো ছিল খুব হচ্ছে আলাদা খুব ইউনিক ইউনিক সে এক্সকিউজ বের করে ওই দিনে পড়াটা কোনো মতে এড়াই চলে যেত তো একদিন এরকম একটা দিন আমি হচ্ছে থার্ড বেঞ্চে বসেছিলাম আমার বেস্ট ফ্রেন্ডের সাথে যাই হোক তো স্যার এখন বলছে এই আজকে কি কি পড়াইলাম সবাই পড়ার খাতায় লেখো তো ওই বেঞ্চে যারা ছিল আমি সহ সবাই লিখছিলাম গোড়ার ডিম তার আজকে কী পড়াইছে গোড়ার আন্ডা পড়াইছে খাতার মধ্যে লিখে রাখছিলাম গোড়ার আন্ডা ঠিক আছে তো পরবর্তীতে কী হলো পরবর্তীতে আমরা খেয়াল করি নাই যখনই আমাদের বেঞ্চের লাস্টের জন্য এই গোড়ার আন্ডা লিখতেছিল পিছন থেকে দেখছে হচ্ছে ওই স্যার যে আমরা সব কয়টা খাতার মধ্যে কী লিখে রাখছি আজকে স্যার পড়াইছে গোড়ার আন্ডা ঠিক আছে তারপরে কী হলো তারপরে হচ্ছে আমাদের পানিশমেন্ট হলো পানিশমেন্টটা কীরকম এই যে ধরো আমাদের সামনে আমার সামনে এখন একটা টেবিল আছে এই টেবিলের মধ্যে মাথাটা ঢুকাই দিছি স্যার ব্যাত নিয়ে আসছে পশ্চাৎ দেশে বারবার সে বেতরাঘাত করতে থাকলো এরকম চার পাঁচটা বেতরাঘাতের পরে স্যার প্রস্থান করিল যাই হোক এখন আমি যদি তোমাদের কাছ থেকে এই কমেন্টটা পাই যে এতক্ষণ কী পড়াইলাম তোমরা কি গোড়ার আন্ডা বলবা কিনা এই জিনিসটা আমাকে একটু প্লিজ কমেন্ট করে বলে ফেলো ঠিক আছে আসলে কি গোড়ার আন্ডা পড়াইছি নাকি ভালো হয়েছে জিনিসটা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা আসবো হচ্ছে পর্বের মধ্যে তাহলে এখন আমাদের কিন্তু গঠন মাত্রাও শেষ হয়ে গেল এখন আমরা আসি হচ্ছে পড়ি ফেরাতে পড়ি ফেরা পর্ব আচ্ছা এই পর্বের আগে আমরা একটা জিনিস আলোচনা করে নিই যে হিকম্যান নামে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন হিকম্যান হিকম্যান কি করলো আমাদের এই যে প্রাণী জগতে যতগুলো প্রাণী আছে সবগুলোকে সে পর্বের আন্ডারে নিয়ে আসলো এরকম সে পর্ব বের করলো কয়টা এরকম এরকম মূলত সে কয়টা পর্ব বের করলো এরকমভাবে পর্বগুলোকে সে দুই ভাগে ভাগ করলো একটাকে বলছে সে মেজর পর্ব এবং আরেকটাকে বলছে হচ্ছে মাইনর পর্ব অথবা যদি বাংলা ভাষায় বলতে চাও হিকম্যান পুরো প্রাণী জগৎকে দুইটা পর্বে ভাগ করলো একটা হচ্ছে মেজর অথবা মুখ্য পর্ব এবং একটা হচ্ছে মাইনর অথবা গৌণ পর্ব এভাবে সে ভাগ করছে এখন এই মেজর পর্বের আন্ডারে সে রাখছে হচ্ছে নয়টা পর্বকে সে নয়টা পর্বকে বলছে এই নয়টা হচ্ছে মেজর পর্ব অথবা মুখ্য পর্ব এবং এই মাইনর পর্ব হচ্ছে বাকি কয়টা হয় আচ্ছা এর আগে বলি হিকম্যান কয়টা পর্ব উল্লেখ করছিল পর্ব উল্লেখ করছিল হচ্ছে মূলত
এখন ওই যে কাইনোর কাঙ্কার কথা জিজ্ঞেস করছিল না রোটিফেরা কাইনোর কিংকা এগুলো আসলে কোথেকে আসলো এগুলো হচ্ছে এই গৌণ পর্ব অর্থাৎ মাইনর পর্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কিছু পর্ব বুঝতে পারছ কিন্তু আমাদের বইয়ের মধ্যে মেইন আলোচনা কিন্তু নয়টা মেজর পর্ব নিয়ে নয়টা মুখ্য পর্ব নিয়ে হচ্ছে আমাদের মেইন আলোচনা তো এই মুখ্য পর্বগুলো হচ্ছে আমাদের একটু মুখস্থ করতে হবে যে মুখ্য পর্ব আসলে আসলে কয়টা নয়টা তো দেখলাম তাহলে কি কি হচ্ছে আমাদের মুখ্য পর্ব এটার জন্য আমরা একটা সুন্দর করে একটা নেমনিক মুখস্থ রাখবো একটা হচ্ছে পনি প্ল্যান করে প্ল্যান করে এম এ লিখলাম তার মানে মা ঠিক আছে মায়ের কাছে মায়ের কাছে আইসে তাহলে পনি কি করলো পনি হচ্ছে প্ল্যান করে মায়ের কাছে আইসে আসবে তো টাকার জন্যই তাই না তো অনেক টাকা লাগে আমাদের কত হাত খরচা লাগে তোমাদের তাই না তখন তোমরা কার কাছে যাও বাবার কাছে যেতে ভয় লাগে অনেক বাবার কাছে যাবো না যাবো মায়ের কাছে মায়ের মনটা খুব নরম মা টাকা দিয়ে দিবে যাই হোক পনি প্ল্যান করে সে কার কাছে আসছে সে হচ্ছে মায়ের কাছে আইসে এখন প দিয়ে কী মনে রাখবো আমরা প দিয়ে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে পড়ি ফেরা প দিয়ে আমরা মনে রাখবো হচ্ছে পড়ি ফেরা নিদি হচ্ছে আমাদের নিডারিয়া নিডারিয়া আচ্ছা আচ্ছা তারপর প্লে দিয়ে হচ্ছে প্লাটিহেল মিনথেস প্লাটিহেল মিনথেস আচ্ছা তারপর ন দিয়ে হচ্ছে আমাদের নেমা টোড়া তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত চারটা মেজর পর্ব দেখে ফেললাম পনি তাহলে প দিয়ে হচ্ছে পড়ি ফেরা নি দিয়ে হচ্ছে নিডারিয়া প্ল্যান তাহলে প্লাই দিয়ে কি প্লাটি হেল মিনথেস আর ন দিয়ে হচ্ছে আমাদের নেমা টোড়া আচ্ছা তারপরে কি তারপরে মা মায়ের এম দিয়ে হচ্ছে আমাদের মলাস্কা মলাস্কা তারপর হচ্ছে আর্থ্রপোড়া এ দিয়ে হচ্ছে আর্থ্রপোড়া আর্থ্রপোড়া আচ্ছা তারপর হচ্ছে আইসে এই আয়ের আ দিয়ে হচ্ছে অ্যানিলিডা অ্যানিলিডা তারপর ই দিয়ে হচ্ছে আমাদের একাইনো ডারমাটা একাইনো ডারমাটা আর আরেকটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে করডাটা ওকে তাহলে আমরা এই নেমনেটা দিয়ে আমরা নয়টা পর্বের নাম হচ্ছে একটু মাথায় রাখতে হবে আমাদের তাহলে প দিয়ে হচ্ছে মূলত পড়ি ফেরা তারপর নি দিয়ে হচ্ছে নিয়ারিয়া প্ল্যানের মধ্যে প্লে দিয়ে হচ্ছে প্লাটি হেল মিনথেস আর ন দিয়ে হচ্ছে নেমাটোডা কার কাছে আসছে মায়ের কাছে এম দিয়ে হচ্ছে মলাস্কা এ দিয়ে হচ্ছে আথ্রপোডা আর লাস্টে আইসে হচ্ছে অ্যানিডিডা একাইনো ডারমাটা এবং হচ্ছে করডাটা এই নয়টা মেজর পর্ব নিয়ে আমাদের মন তো এই বইয়ের মধ্যে হচ্ছে আলোচনা ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এই মেজর পর্বগুলো কিন্তু মুখস্থ হয়েছে কিনা আমাকে একটু জানাই দেখো এগুলো কি মুখস্থ হয়েছে মনে রাখবা আমি যখন পড়াবো তখন চেষ্টা করবো হচ্ছে ক্লাসের পড়াটা ক্লাসেই পড়ে ফেলতে তাহলে কি হবে তাহলে তুমি যখন বইটা খুলবা তখন দেখবো ওমা আমার তো সবই তো পড়া হয়ে গেছে কারণ আমি যে পড়াচ্ছি এর বাইরে তোমাদের পরীক্ষা কিছুই আসবে না ঠিক আছে দেখবো হচ্ছে সবই তো পড়া হয়ে গেছে তাহলে আর কি পড়ব তাহলেও পড়তে হবে কারণ ওই যে নোট যে করছো খাতার মধ্যে সেটার সাথে বইয়ের পড়াটা একটু মিলাইতে হবে বুঝতে পারছো বইয়ের পড়াটা যদি মিলাও তখন দেখবো সব কিছু কী হয়ে গেছে একদম সব কিছু কী হয়ে গেছে মানে ওই একটা কথা বলছিল শশা গুনা না শশা গুনা বলবো না পানির মতো সহজ হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক তাহলে পনি প্ল্যান করে মায়ের কাছে আইসে আচ্ছা তাহলে আমাদের প্রথম যে পর্বটা নিয়ে আমাদের আলোচনা হবে সেই পর্বটা হচ্ছে পড়ি ফেরা এটা হচ্ছে মেজর একটা পর্ব প্রথম মেজর পর্বটা হচ্ছে আমাদের পড়ি ফেরা তাহলে এই পড়ি ফেরা নিয়ে আমাদের কি কি জিনিস পড়া লাগবে চলো দেখে ফেলি পড়ি ফেরা পর্ব আমরা পড়তেছি হচ্ছে পড়ি ফেরা আচ্ছা প্রথমে যখন আমরা একটা পর্বের নাম লিখব এই পর্বের নামের মধ্যেই কিন্তু অনেক ইনফরমেশন লুকাই আছে দেখো পড়ি এই নামটা কোথ থেকে আসছে জানো এ আসছে পোর থেকে পোর থেকে পোর কথাটা মানে হচ্ছে ছিদ্র পোর কথাটা মানে কি ছিদ্র তার মানে এই পড়ি ফেরা পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলো হচ্ছে অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় এদের গায়ের মধ্যে প্রচুর ছিদ্র থাকে এই জন্য এগুলোকে কী বলা হয় এগুলোকে বলা হয় ছিদ্রালো প্রাণী বলা হয় ছিদ্রালো প্রাণী বলা হয় অথবা ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় আবার এদের কমন একটা নাম হচ্ছে এদেরকে বলা হয় স্পঞ্জ ওকে এদেরকে বলা হয় স্পঞ্জ তাহলে এরা হচ্ছে ছিদ্রাল প্রাণী এরা হচ্ছে অসংখ্য ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী এবং এদের আরেকটা নাম হচ্ছে এরা হচ্ছে স্পঞ্জ নামে হচ্ছে এরা পরিচিত তাহলে এই পড়ি ফেরা পর্বটার নামকরণ কিনে করছে কে করছে এই পড়ি ফেরা পর্বের নামকরণ করছেন হচ্ছে বিজ্ঞানী গ্রান্ট জি আর এ এন টি সে কি করলো এই নামটাকে সে গ্র্যান্টেড করলো ঠিক আছে পরিফেরা নামটাকে গ্র্যান্টেড কে করলো গ্র্যান্ট করলো 
তাহলে পরিফেরা পর্বের নামকরণ কে করছে গ্র্যান্ট এবং এই পর্বের প্রাণীদের আরো কি কি নাম আছে পরিফেরা পোর থেকে আসে ছিদ্র ছিদ্রালো প্রাণী বলা হয় ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী বলা হয় এবং এদের আরেকটা কমন নাম হচ্ছে স্পঞ্জ তার মানে যত স্পঞ্জ থাকবে সেগুলো সবগুলোই মূলত আমাদের এই পরিফেরা পর্বের আন্ডারে পড়বে আচ্ছা এখন আমরা এদের ক্যারেক্টারিস্টিকগুলো পড়তে থাকি একটা একটা করে আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক বলবো এবং দেখবা হচ্ছে অধিকাংশই কিন্তু আমাদের আগে পড়া হয়ে গেছে আমি তোমাদের যদি একটা ছোট একটা কোয়েশ্চেন করি যে তুমি বলো তো এই যে পরিফেরা পর্বটা এই এই পরিফেরা পর্বটা কি অ্যাসিলোমেট নাকি ইউসিলোমেট পরিফেরা পর্বটা কি অ্যাসিলোমেট নাকি ইউসিলোমেট সবাই একটু কমেন্ট করে বলে ফেলো তো যে পরিফেরা পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে তারা কি অ্যাসিলোমেট নাকি ইউসিলোমেট এই জিনিসটা কমেন্ট করে বলে ফেলতে থাকবা আচ্ছা এরপরে আমরা যাই ওই যে একটু গঠন মাত্রার মধ্যে আমরা পড়ছিলাম না গঠন মাত্রার মধ্যে কোষীয় ছিল কোষ টিসু ছিল মনে রাখতে হবে পরিফেরাটা হচ্ছে একটা কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী ঠিক আছে এর পরিফেরাটা হচ্ছে মূলত কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী এই দুটো জিনিস হচ্ছে প্রথমে আমাদের মুখস্থ রাখতে হবে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি কি কই আসব এখন আমরা একটা পরিফেরা ছবি আঁকার চেষ্টা করি দেখো আমি ফার্স্টেই বলছি এই পরিফেরা পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে তাদের গায়ের মধ্যে প্রচুর ছিদ্র আছে এই হচ্ছে ছিদ্র এই ছিদ্র এই ছিদ্র ছিদ্র দিয়ে থাকলাম এগুলোকে বলা হয় ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী তাই না প্রচুর ছিদ্র থাকবে আচ্ছা আচ্ছা তারপরে কি হলো এই ছিদ্রগুলো থেকে হচ্ছে নালি বের হলো নালি বের হলো নালি বের হচ্ছে আচ্ছা এরকম সব কয়টা নালি মিলে তারা একটা গহবর তৈরি করে এবং এই গহবরটা বাইরে উন্মুক্ত হওয়ার একটা সিস্টেম থাকে ওকে তাহলে আমি কি কি বললাম এদের গায়ে প্রচুর পরিমাণে ছিদ্র থাকে এই ছিদ্রগুলো থেকে আমাদের নালি বের হচ্ছে এবং এই নালিগুলো একত্রিত হয়ে একটা বড় একটা গহবর তৈরি করতেছে এবং আলটিমেটলি এই গহবরটা বাইরে উন্মুক্ত হয়ে যেতে পারতেছে আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে বড় গহবরটা আমরা দেখাইলাম এই বড় গহবরটাকে আমরা কি বলি এটাকে আমরা বলি স্পঞ্জশীল মনে থাকবে তো স্পঞ্জশীল আচ্ছা তাহলে দেখলাম এই যে পরিফেরা পর্বটার মধ্যে যে বড় গহবরটা আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে স্পঞ্জশীল নামক একটা গহবর আচ্ছা এবং এই স্পঞ্জশীল নামক গহবরটা কোথ থেকে উন্মুক্ত হবে এটাকে বলা হয় অস্কুলাম অস্কুলাম পথে তারা উন্মুক্ত হয় তাহলে অস্কুলামটা হচ্ছে বড় ছিদ্র বুঝতে পারছো এই অস্কুলামটা হচ্ছে মূলত বড় ছিদ্র আর স্পঞ্জশীলটা হচ্ছে আমাদের মাঝখানে যে বড় গহবরটা থাকে এই হচ্ছে মোটামুটি পরিফেরা পর্বের বেসিক একটা চিত্র এখন আমি আরও কিছু কথাবার্তা তোমাদের বলবো কী কী কথাবার্তা বলবো এই পরিফেরা পর্বের প্রাণীদের গায়ে কিছু কাটার মতো অঙ্গ থাকে কাটার মতো এই এগুলো নাম দেওয়া হয়েছে স্পঞ্জিন এবং স্পিকিউল স্পঞ্জিন এবং হচ্ছে স্পিকিউল স্পিকিউল তাহলে স্পঞ্জিন এবং স্পিকিউল এই দুটা জিনিসের কাজ কি আসলে এই দুটো জিনিস আসলে একটা জিনিসে মানে তারা একটা কোনো একটা কিছু গায়ের সাথে লেগে থাকতে পারে ঠিক আছে যেহেতু এই পরিফেরা পরের প্রাণীরা কি করে আর একটা জিনিসের সাথে গায়ের সাথে লেগে থাকতেছে এই জন্য তারা কিন্তু সচল না তারা হয়ে থাকে নিশ্চল তাহলে এদের আর একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা বলতে পারি তারা হচ্ছে নিশ্চল প্রকৃতির প্রাণী তারা কিন্তু চলাফেরা করবে না তাহলে এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনেকগুলো ইনফরমেশন কিন্তু মাথার মধ্যে ঢুকে রাখছি একটু রিক্যাপ করে ফেলি যা তোমাদের জন্য ইজি হয় প্রথম আমরা পড়ে ফেললাম পরিফেরা পর্বটার নাম কেন হয়েছিল পোর্ট থেকে ছিদ্র এই জন্য এগুলোকে বলা হয়েছিল ছিদ্রাল প্রাণী ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী বলা হলো এদের কমন একটা নাম হচ্ছে স্পঞ্জ আচ্ছা তারপরে অ্যাসিলোমেট না কিউসিলোমেট তোমরা কমেন্ট করছো পরিফেরাটা হচ্ছে অ্যাসিলোমেট কারণ কি ওই যে পি স্কোয়ার সি স্কোয়ার ওইটার মধ্যে পি ছিল তাহলে পরিফেরাটা হচ্ছে আমাদের অ্যাসিলোমেট এরা হচ্ছে কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী হবে শেষ আচ্ছা এরপরে আমরা পরিফেরা পর প্রাণী একটা ছবি আঁকাইলাম এদের গায়ে প্রচুর পরিমাণ ছিদ্র আছে ছিদ্রগুলো থেকে নালি বের হয়েছে এই নালিগুলো বড়ো একটা স্পঞ্জশীল নামক একটা গহবরে উন্মুক্ত হয়েছে এবং স্পঞ্জশীল গহবর থেকে গেছে অস্কুলাম পথে উন্মুক্ত হয়ে গেছে তারা অস্কুলামটা হচ্ছে বড় একটা ছিদ্র পথ সেই পথে উন্মুক্ত হয়ে গেছে এদের গায়ের মধ্যে স্পঞ্জিন এবং স্পিকিউল নামে চুনময় কিছু পদার্থ থাকে যেগুলোর মাধ্যমে তারা আরেকটা জিনিসের সাথে লেগে থাকতে পারে এজন্য তারা হয়ে থাকে নিশ্চল তারা কিন্তু সচল হতে পারে না আচ্ছা এখন আর কি কী জিনিস আমাদের এখানে জানা লাগবে আমাদের জানা লাগবে হচ্ছে এখানে দেখো এখানে তো দুইটা প্রাচীর আমরা পেলাম এই প্রাচীরটাকে বলা হয় বহিস্তর এবং এই ভেতরের প্রাচীরটাকে বলা হয় অন্তস্তর এইটা হচ্ছে আমাদের বহিস্তর ভেতরেটা হচ্ছে অন্তস্তর তো এই অন্তস্তরের মধ্যে আমাদের এক ধরনের সেল থাকে সেলগুলোকে আমরা বলে থাকি কোয়ানোসাইট কোয়ানোসাইট কোয়ানো মানে হচ্ছে আর সাইট মানে হচ্ছে কোষ তাহলে কোয়ানোসাইট নামে একটা কোষ থাকে হচ্ছে আমাদের পরিফেরা পরের
কিছু সেল থাকে সেগুলোকে বলা হয় কোয়ানোসাইট এই সেলের একটা বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্য আছে বৈশিষ্ট্য কি রকম তাদের কিন্তু কি থাকে তাদের হচ্ছে বিশেষ ফ্লাজেলা থাকে এই কোয়ানোসাইটগুলোর কি থাকে বিশেষ ফ্লাজেলা থাকে তাহলে পরীক্ষার মধ্যে তোমাদের কোশ্চেন কিভাবে আসতে পারে প্রথম কথা তোমাকে একটা উদ্দীপকের মধ্যে বলে দিবে অনেক ছোটোখাটো একটা হেন্ডস দিয়ে বলে দিতে পারে এই প্রাণীটার দেহে অনেক ছিদ্র থাকে তোমরা যারা আজকে আমার ক্লাস করছো তারা তো বলতে পারবে এটা হচ্ছে পরিফেরা পর্ব নিয়ে কথাটা বলছে তারপর প্রশ্নে আসবে পরিফেরাকে কেন কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী বলা হয় কারণ এদের মধ্যে যদিও একাধিক কোষ থাকে তারা মিলে একটা টিসুর মতো তারা আচরণ করতে পারে না এই জন্য একটা কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী এদেরকে ছিদ্র বিশিষ্ট প্রাণী কেন বলা হয় এই জিনিসটাও তোমরা বলতে পারবা এদের সনাত্মকের বৈশিষ্ট্য আর কি কী আছে বলবা এই যে এই জিনিসগুলো বলে দিবা কোয়ানোসাইড বলবা তারপর স্পঞ্জশীল আছে অস্কুলাম আছে স্পঞ্জির স্পিকিউল ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে অ্যাসিলোমেট এটা কোষীয় গঠন মাত্রার প্রাণী এই জিনিসগুলো বলে ফেলতে হবে সহজভাবে আচ্ছা এখন ডাস্টারটা কোথায় হ্যাঁ আমার হাতে ওকে এখন আমরা দেখি আর কি কি বৈশিষ্ট্য আছে আসলে আমাদের এই পরিফারের মধ্যে আর কি কি বৈশিষ্ট্য আমাদের একটু জানা লাগবে একটু সহজভাবে আমরা একটু দেখে ফেলি আচ্ছা আর কি কি আছে তেমন আর তেমন কিছু নাই এখন আমরা পড়বো হচ্ছে এদের কয়টা লার্ভা দশা থাকে লার্ভা দশা পরিফেরা লার্ভা দশাকে মনে রাখবা একটা সূত্র দিয়ে সেটা হচ্ছে পাপা এমপি ওকে তাহলে পরিফেরা পর্বের প্রাণীগুলোর যে লার্ভা দশা দুইটা লার্ভা দশা আমরা নর্মালি দেখতে পাই একটা হচ্ছে পাপা এমফি ঠিক আছে পাপা এমফি দিয়ে মনে রাখবা পাপা দিয়ে হচ্ছে প্যারেনকাই মুলা আচ্ছা পাপা দিয়ে হচ্ছে প্যারেনকাই মুলা প্যারেন কাইমুলা এবং এমফি দিয়ে হচ্ছে আমাদের এমফি ব্লাস্টুলা এমফি ব্লাস্টুলা তাহলে আমরা আমাদের এই পরিফেরার মধ্যে দুই ধরনের লার্ভা দশা দেখতে পাই পাপা এমফি দেখতে পাই পাপা দিয়ে হচ্ছে আমাদের প্যারেনকাই মুলা আর এমফি দিয়ে হচ্ছে আমাদের এমফি ব্লাস্টুলা এখন যে লার্ভাগুলো আছে তারা তো ছোটো বাচ্চা ছোটো বাচ্চাগুলো কি নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে চায় তারা কিন্তু নিশ্চল হয়ে বসে থাকতে চায় না খালি তারা ধরফর ধরফর করবে কোন সময় দিক যাওয়া যায় কোন দিক যাওয়া যায় এই জন্য মনে রাখতে হবে এই লার্ভা দশাগুলো কিন্তু নিশ্চল না লার্ভা দশা কিন্তু হচ্ছে সচল এই জিনিসটা মাথায় রাখবা কিন্তু পূর্ণাঙ্গ যে প্রাণীটা থাকে সেটা কিন্তু হয়ে থাকে নিশ্চল কারণ পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটার গায়ে স্পঞ্জিন থাকে স্পিকিউল থাকে কোনো একটা কোনো একটা জিনিসের সাথে তারা লেগে থাকতে পারে এই জন্য তারা হয়ে থাকে হচ্ছে নিশ্চল কিন্তু লার্ভা দশা অবস্থায় তারা কিন্তু থাকে হচ্ছে সচল আচ্ছা এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি পরিফেরা পর্বের বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা কিন্তু পড়ে ফেললাম এখন আমরা দুইটা উদাহরণ পড়বো বেশি উদাহরণ আমরা পড়তে যাবো না জাস্ট দুইটা এক্সাম্পল আমরা পড়বো আচ্ছা যদি তোমার পরীক্ষার মধ্যে আসে দুইটা এক্সাম্পলের কথা আমি বলতে পারো প্রথম এক্সাম্পলটা বলবো হচ্ছে স্কিফা স্কিফা জেলাটিনোসাম জেলাটিনোসাম এটা হচ্ছে আমাদের একটা একটা হচ্ছে পরিফেরা পর্বের একটা সাইন্টিফিক নাম পরিফেরা একটা প্রাণী সাইন্টিফিক হচ্ছে স্কিফা জেলাটিনোসাম এই একটা পড়লাম এবং আরেকটা নাম আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে স্পঞ্জিলা স্পঞ্জিলা প্রলিফারেন্স প্রলিফারেন্স জাস্ট এই দুইটা সাইন্টিফিক নেম একটু মাথার মধ্যে রেখে দিবা ঠিক আছে এই দুইটা সাইন্টিফিক নেম তোমার পরীক্ষার মধ্যে লিখে দিবা আর বেশি সাইন্টিফিক নেম পড়ার দরকার নাই দুইটা করে পড়ো একটা হচ্ছে স্কিফা জেলাটিনোসাম এবং আরেকটা হচ্ছে আমাদের স্পঞ্জিলা প্রলিফারেন্স এই দুইটা সাইন্টিফিক নেম একটু মাথার মধ্যে রেখে দিবা তো শেষ দেখছো খুব সহজভাবে আমরা পরিফেরা পর্বটা কিন্তু শেষ করে ফেললাম এখন আমরা চলে যাব কোথায় এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের নিডারিয়ার মধ্যে নিডারিয়ার মধ্যে আমরা একটু চলে যাই দেখি নিডারিয়ার মধ্যে আসলে কি আছে নিডারিয়া আচ্ছা নিডারিয়া দেখো নিডারিয়ার কথা বললে আমাদের মাথার মধ্যে ক্লিক করতে হবে হাইড্রার কথা নিডারিয়ার কথা বলে আমাদের মাথার মধ্যে ক্লিক করতে হবে কি হাইড্রার কথা তাহলে নিডারিয়া একটা এক্সাম্পল হচ্ছে আমাদের হাইড্রা এই কথা জাস্ট একটু ফার্স্টে আমাদের মাথার মধ্যে রেখে দিতে হবে আচ্ছা এখন আমরা দেখি যে নিডারিয়া পর্বের নামটা আসলে এদের নামটা আসলে কোথেকে আসলো আচ্ছা দেখো নিডারিয়া পর্বের মধ্যে যে নাম আসছে এদের আরেকটা নাম হচ্ছে রোম অথবা কাটা বিশিষ্ট প্রাণী রোম বা কাটা বিশিষ্ট প্রাণী থাকে কে আসছে রিজি ভাই হচ্ছে চলে আসছে কে আছে কারণ কি কারণ পানি খাওয়ার নাম করে তোমাদের সাথে কথাবার্তা বলতে আসছে আর কিছু কারণে ঠিক আছে দেখি রিজি ভাই কি জ্ঞান বলে কথাবার্তা বলে না না জ্ঞান নাই আমার কাছে জ্ঞান তো যা আছে সব সাদি ভাইয়ের কাছে দেখি একটু আলাপ সালাপ করি গল্প করি মানুষজন কই আরে মানুষজন নিয়ে আসো আচ্ছা কেমন হয় যদি একটু মেডিকেলের গল্প শোনা যায় বা এই যে ধর মেডিকেলের জীবন কীরকম বা কেমন কাটলো আমাদের লাস্ট পাঁচ বছর আর তোমরা আমাকে বলো তো দেখি রটু ডিএমসির কোন কোন ভাইয়াকে তোমরা চেনো 
प्रोटेम से कौन कौन भाई के चेनो चार्ट भाई के बुध तुम रचे नो तैना माइनोल भाई अंतर भाई सादी भाई एवं रिज भी भाई अच्छा अखों पासा पासी जो दिया आरोग्य जोन दूजों ने शायद तुम पढ़ी चीतो होते पारो बुध है मजा ही लग बताई ना तारा के आमिक टे ये चैप्टर नहीं आमर एक्सपीरियंस बोली देखो भैया जब हमें टू द पॉइंटे शब्द गुलो धोरे धोरे बुझे पड़ा चेन अखों तो तुमरा छोटो अखों ने इशामोई टपाबे किंतु जोखों तुम बोल बच्चे इतना बोझिश तो कल खाली पढ़ी नहीं बच्चे क्योंकि इन तार धोरे-धोरे पढ़ा बेना सो इट्स हाई टाइम एको नहीं भालमोत एक लोग बुझे ना वा जो दी भालमोत बुझे ना ना हो ताले बीपोते के पढ़ बे तुम ही पढ़ बा आरोज़ जामी कमेंट करे ठीक तो आगे बायोलॉजी ज़्यादा और थोटा भेंगे पढ़े � ये माने ना ही, ये सिलोमेट माने सिलोम ना ही, यू माने प्रोकितो, यू सिलोमेट माने सिलोम आसे, आर सीडो शब्द तो टाकी भाई शिखाई से, बोल सी सादी, सीडो माने मिथ्या, सीडो सिलोमेट माने जार एक माने सिलोम सिलोम ना ठीक, एक गोहबर आसे बट एक सिलोम ना, तो ये जो देखो, ये शब्द तो जारा भेंगे पोटे जान बेना, � ए आ की बोले एक अ मूर्गी धरो तुम जिधे कौनो बात है मूर्गी काटो बा मूर्गी प्रिपेयर करो तो कौनो जो मूर्गी जो भेतो पेटर भेतर जो गाहो बोट्टा शेर ता तुम्ही देखले बुझता होगा एक अ सिलोम ताई ना एक अ सिलोम मूर्गी पेटो के दाग पेटो नियम पौड़ दास है जब हम धरो आमी एक तो गैंडीय फिल्टर से आखुन सादी क्लास से ऑक्सीजन ग्रहण करे धरो आमी जो दिए एक तो सर्जरी कोडी एब्डोमेन का सर्जरी करवो पेट काट बो कारो धरो कारो एपेंडिसाइटिस होइस्ते तले पेट काटता हो बेना पेट काटले हमरा किभाबे काटी प्रथमे तो स्किन काटा पड़े स पेशी कैटे फुसेर पड़ी कि नारीभुरी पैजा बा ना देख बचे नारीभुरी किंग बा कोलीजा लीवर ये शॉकल ऑंगो एक ता पौधा दी आपरी तो आस्त है ये पौधा टा क्यों काटता होगे ये पौधा टा नाम ही होच्छे पेरिटोनियम पौधा तो लामदेर पेरिटोनियम पौधा आस्त है तो लामदेर सिलोम टा नाम की बोलो यूसुलो उरो को मार्क्री तीर कोश। सामादर का चे शॉकल शब्द रख था आसे। ट्रस्ट मी। तो हमारे बायोलॉजी बोए शॉकल शब्द रह माने हम ना जानी। बुच्चो। तले तो हमारे ख्याल जिग्गेश करता होगे। जो दी ना बुझते बारे तले जिग्गेश करता होगे। मामून। एक टू एक टू एक। अच्छा। आमादर ये खाने खेल तो हमरा एक क्लास करते सो ना सादी भाई क्लास नहीं चाहे आमी क्लास करते सी अंतर भाई क्लास करते से आर आमादर एक दिन बंदा से मामून ओ क्लास करते से मामून आया है अच्छा मामून भाई अच्छा हमारे बंदू डॉक्टर मामून ओ होते मामून तू क्या तो पचास ही तमो ना चुरा ही तमो अच्छा तले आम्रा मामून भाई के तो शॉप्स में पापो ना मामून भाई कस्ते के एक तो दूर चल लाने एक तो टिप्स उन्हें ने आगे ले बैपर तो भालू ही है ताई ना सो आमदे ये जो स्टूडियो जेट आमदे घरे पासे या बुस्ती तो ये इखाने किन्तु प्रोचुर डीएमसी आने जाता है प्रोचुर डीएमसी आने जाता है बुच्चो तो जेतो मामून के पायलम मामून एक तो तो ये ओरा होता है चौबीस बैचर बच्चा का चा बीसेस कोडे तेज बैचर को एक जोना से एकोन ओरा ये उधर मैक्सिमम में ड्रीम होता है मेडिकल सामने एचएससी वास से तो ओवरऑल ऑल टुगेदर ओरा एकोन की भावे प्रिपरेशन नीले तो माने की भावे गुच्छी ये पोट्टे पड़े बा बायोलॉजी टर्ज थकले हमारे जाना ना हो। नारायण गंजर मनुष्य पर लगा है तो आप डेट ना। अच्छा एक तो कस्ट का बोल है। सलाम अलैकुम। अमी अब्दुल अल्लाह मुन्ना मर पड़ी चो हुई गया से ऑलरेडी। तो अमी ऐसा ना तो मदद जो भाई रा क्लास ने उधर मत ही एक जोन ठीक है से शॉट दो इंटर नहीं करते सी। एकोन बैपट्ट अने के मने करे जब बायोलॉजी सब्जेक्ट अने पौरा लगे ना इटे ट्यूशन दौर करना ही इटे अम्मी किसी दिन पल्ला हो बे इरकोम ना इरकोम ना बे पर गुला ठीक है चे फिजिक्स के अमिस्टर मोतो बायोलॉजी इम्पोर्टेंस अने बेशी बिकॉज़ इंटरेड जब बायोलॉजी इटे किंतु एसिस्टर बायोलॉजी थे के अने टा तो मैक्सिमम मनुष ऐसे सिस्टम में की करे शराब और सोरो ये तुम्हारे की करे केमिस्ट्री फिजिक्स ना मैथ ये गुलाब प्राइवेट पढ़े ट्यूशन करे 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 शेष पूरी खेर एक मशागे दो मशागे पारे ना पढ़े बायोलॉजी किसी शॉर्ट टॉपिक्स पढ़े जाए इन तो अतोटा भालो करे ना ज़्यादा टारगेट होते हैं मेडिकल तुम लोग जानो मेडिकल होते 
বায়োলজির জন্য 30 মার্কস হিউজ যারা যারা এখানে বায়োলজিতে ভালো করবে তারাই হচ্ছে চান্স পাবে আর বায়োলজি জিনিসটা পড়ে পড়ার কি একটা ওয়ে আমি টিপস বলি এটা হচ্ছে যখন তুমি পড়বা একটু বুঝে যে একটু আগে তোমার ভাই হচ্ছে কি রিজবি ভাই কোয়ানো সাইড বোঝানোর চেষ্টা করলো তারপর আরো কিছু কিছু প্রত্যেকটা বায়োলজিক্যাল টার্ম এই টার্মগুলো বোঝার চেষ্টা করতে হবে এরপর কি করতে হবে এখানে দেখবো তোমাদের আজমল স্যারের বইয়ে অনেকগুলো ফিগার আছে এই ফিগারগুলো দেখে দেখে প্র্যাকটিস করে ঠিক আছে বায়োলজিতে রিটেনে ভালো মার্কস উঠানোর জন্য কিন্তু তোমার এই ফিগার রাখতে হবে যে কোনো পরীক্ষায় গ ঘতে হচ্ছে তোমার রিটেনের এই ফিগার রেখে দিবা না চাইলেও আঁকতে হবে প্র্যাকটিস করতে হবে তারপর হচ্ছে ফিগার দেখে দেখে পড়বা তাহলে তোমার মনে থাকবে এরপর একটা জিনিস একবার পরেই তোমার মনে থাকবে না একটু বুঝে পড়বা ঘুমানোর আগে আবার রিক্যাপুচুলেট করবা দিদি কি এটা মনে আছে কি না এভাবে তুমি যদি একটু মুখস্থ করো দুই দিন না পড়ো আবার ভুলে যাবা তো এটা হবে না এভাবে হবে না ঠিক আছে পরে পরীক্ষার আগে দেখবা এত এত মুখস্থ কীভাবে কি শেষ আমার হবে না আন্দাজে একটা কিছু একটা মনের মাধুরী মিশাই লিখে দিবা হবে না বিজ্ঞান কিন্তু বানায় লেখার জিনিস নেই ঠিক আছে এটা বায়োলজি বায়োলজির ক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে টিপস এটাই হবে জিনিসগুলো বুঝে পড়তে হবে আর হ্যাঁ আমরা হচ্ছে এসএসসির সময় হচ্ছে আমরা বোর্ড বই হিসেবে বা মেইন স্ট্যান্ডার্ড বই হিসেবে হচ্ছে আজমল স্যারের বইটাকে ফলো করি কিন্তু তোমরা এর পাশাপাশি আর একটা বই আলিম স্যারের বই আব্দুল আলিম স্যারের বইটা পড়তে পারো ওখানে আরও কিছু ইনফরমেশান আছে কখন সেটা কখন পড়বা এখনও হয়তো বা বলতে পারো যে আজমল স্যারের বই পড়িয়ে শেষ করতে পারেনি এত এত ইনফরমেশন এটা হচ্ছে তুমি প্রতিটা বোর্ড বইয়ের যেগুলো অনুমোদিত বই দেখবা প্রত্যেকটার এইটি ফাইভ টু নাইনটি পারসেন্ট সেম কিছু এক্সট্রা তত্ত্ব হ্যাঁ হ্যাঁ আর তো পড়ানোর জন্য তো তোমার ভাইয়েরা আসেই বায়োলজি কি করে সহজ থেকে সহজতর হয় সেটার জন্য আমি আমারও কিছু জুনিয়র আছে যারা এখনও দিক নির্দেশনা পাচ্ছে না ঠিকমতো তাদের জন্য তো আমি ভাইয়েদেরকে সাজেস্ট করে দিয়েছি অবশ্যই তারা পিওর সোল দিয়ে পড়াচ্ছে একদম মনোযোগ দিয়ে ঠিক আছে এর থেকে ভালো পড়াশোনা আমি দেখিনি কারণ আমি ফুল ক্লাসটা হচ্ছে করিয়েছি সাদি আমাদের সাদি ডাক্তার সাদি ভাইয়ের ক্লাসটা করেছি যে একটা অধ্যায়কে এত ইজিলি হুম এর থেকে সহজতর আর করা যায় না কিছু জিনিস তো তোমার পড়তেই হবে ওই জিনিসগুলো পড়া বাদ দিয়ে ঠিক আছে বেসিক জিনিসগুলো বুঝে তোমার যদি ওই থিমটাকে পুরোপুরি পরে পড়ে ফেলতে পারো একটা অধ্যায়ের মেন থিম নিয়ে তাহলে আমি মনে করি যে তোমরা অবশ্যই ভালো করবা আর বায়োলজির জন্য রেগুলার দুই ঘন্টা বা তিন ঘন্টা সময় দাও একদম পরীক্ষার এক দেড় মাস আগে থেকে গিয়ে পড়ো না শুরু থেকেই এটাকে একটা ভাইটাল সাবজেক্ট হিসেবে তোমরা গুরুত্ব দাও আশা করি তোমরা ভালো করবা আর তো যে কোনো সাজেশনের জন্য তোমাদের ভাইদের কাছে যোগাযোগ আচ্ছা দাদা আচ্ছা মামুন ভাইয়ের কথার সাথে কি আমাদের কথাগুলো মিল মানে তোমরা যদি বাইশ ব্যাচের যে আমরা এইচএসসি গাইডলাইনগুলো নিয়েছে ওইগুলো যদি ফলো করো ভাইয়ের কথার সাথে সব কিছু মিলে যাচ্ছে না আমরা তোমাদেরকে নাম্বার পাওয়ার জন্য ছবি আঁকতে বলেছি তো এইখানে যারা আসছে সবাই কিন্তু এই একই ফর্মুলা ব্যবহার করে আসছে বুঝছো তো ফর্মুলাটা সেম সেটা তোমাদের বারবার জানাচ্ছি এবং সেটাই তোমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে আর মামুন ভাই বললো যে একটা বই পড়লে হয় না আর আরও অন্যান্য বই পড়তে হয় আমরা কিন্তু অনেক আগেই তোমাদের বলে দিচ্ছি যে তোমরা এই বইটা ভালো মতো পড়বা পাশাপাশি আজমল আলিম স্যারের বইয়ের যেসব তথ্য তোমার জানা দরকার আমরা ক্লাসে এক্সট্রা করে সেগুলো বলে বলে দিব তাহলে তো তোমার ওই বই পড়া হয়ে যাচ্ছে কাভার হয়ে যাচ্ছে দায়িত্বটা আমাদের কাঁধে নিছি আমরা এখন বাকিটা মানে কি বলে তোমাদের ব্যাপার আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি আবার তোমাদের মনে করাই দিয়ে যাই ভাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা কথা বলছে যে কয়েকদিন পড়লা তারপর আবার পড়লা না ভুংচুং মারলা তারপর কিন্তু ভুলে যাবা দেখো একটা সাইকেল তুমি যে চালাইতে পারো দেখি কে কে সাইকেল চালাইতে পারে একটু আমাদের কমেন্টে জানাও যে ভাই আমি সাইকেল চালাইতে পারি সাইকেল তো আমি ঢাকায় অনেকদিন সাইকেল চালাইছি বুঝছো ইভেন আমি ঢাকা থেকে সাইকেল চালাই মাইমিন সিং পর্যন্ত গেছি একটা শেয়ার করলাম একটা লাইফ ইভেন্ট তোমাদের সাথে এনিওয়ে সাইকেল যদি তুমি চালাও তাহলে দেখবা যে সাইকেলে একবার যদি ব্রেক ধরে ফেলো তখন আবার স্টার্ট করা অনেক কষ্ট কিন্তু তুমি যদি মোটামুটি চলতে থাকো মাঝে মধ্যে একটা দুটা প্যাডেল মারতে থাকো সাইকেল দেখবা চলতেছে তো চলতেছে সাইকেল আর থামতেছে না পড়াশোনাটাই সাইকেলের মতো ভুলে যাওয়ার আগে একবার রিভাইস মারতে হবে একবার ভুলে গেলে আবার নতুন করে পড়তে হবে বুঝছো ব্যাপারটা তাহলে জানো আমরা নিয়মিত বিরুদ্ধে রিভাইস দিতে পারি মামুন তোকে আটকে রাখবো না মামুনের অনেক কাজ আছে বাট ওকে জোর করে ধরে তোমাদের সামনে দাঁড় করালাম এখন সাদি ভাই নিশো হয়ে একা দাঁড়ায় আছে ও ভাবতেছে কখন যাবে এই ওরা কখন যাবে আচ্ছা এনিওয়ে আচ্ছা সাদি ভাই জিরাচ্ছে মামুন কাছে শেষ প্রশ্ন মামুন ওদেরকে নিয়ে আমরা যে এত আর্লি আর্লি প্রোগ্রাম ওরা অনেকে বইও কিনে নেয় কারণ সবে এইচএসি শেষ করছে বাট আমরা চাচ্ছি যে কিছু পিওর মানে মেডিকেল প্রত্যাশী লোকজনকে নিয়ে আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি এবং ওদেরকে নিয়ে যেন আমরা একদম
অন্তর আছে এবং আমরা মানে তোর কি মনে হয় বাচ্চারা আসলে কতখানি উপকৃত এখান থেকে হতে পারে বা এই যে ওরা কোর্সটা পাচ্ছে যেটা নাম হচ্ছে ওয়ান স্টপ বায়োলজি পুরো বায়োলজিটা পড়ানো হবে এক বছরে আমাদের টার্গেট এটাই বাট এইচএসসি নেক্সট বছর যে তেইশের এইচএসসি ওইটার আগেও আমাদের মানে ম্যাক্সিমাম পার্ট কোর্সে ম্যাক্সিমাম পার্ট শেষ করে ফেলার ইচ্ছা আর কি তো ওদেরকে যদি এক বছরেই আমরা বায়োলজি দুইটাতে প্রো বানাই দিতে পারি তাহলে ওদের জন্য ব্যাপারটা কেমন হবে আর টিচার প্যানেলের উপর তোর কতখানি ভরসা তুই যদি স্টুডেন্ট হইতি তাহলে তোর কেমন লাগতো বা তুই কি এনরোল করতি কিনা কোর্সটা খুব সুন্দর একটি প্রশ্ন এখন একটা জিনিস দেখো তোমাদেরকে কারা জ্ঞান দিচ্ছে কারা পড়াচ্ছে কারা শ্রম দিচ্ছে কারা তোমাদের উপর শ্রম দিচ্ছে দেশ সেরা মেধাবী নাম্বার ওয়ান শেখ সাদি মোহাম্মদ ফিফটিন মাইনুল ভাইয়া তোমাদের আছে টেন্থ ওখানে আছে অন্তর সাহা যে মেডিকেল বুয়েট ঢাকা ইউনিভার্সিটি এমন কোনো জায়গা নাই রাজশাহী বোর্ডে ফার্স্ট ঠিক আছে পিছনে আরেক ভাইয়া আছে মানে এখানে দেশ সেরা মেধাবীরা যদি তোমাদের বেস্টটা না দিতে পারে তাহলে তোমরা আর কোথাও পাবো না এটা হচ্ছে আমার নাম্বার ওয়ান কথা তোমরা যদি বায়োলজির সর্বোচ্চ আউটপুট পেতে চাও সেক্ষেত্রে রোড টু ডিএমসি আমি নিঃসন্দেহে এটা সাজেস্ট করতে পারি আমার পক্ষ থেকে ইভেন সবার পক্ষ থেকে ঠিক আছে কারণ ওদের যে ডেডিকেশন এই ডেডিকেশন অবশ্যই যদি তারা এটা কন্টিনিউ করে অবশ্যই করবে আমার বিশ্বাস তোমরা অবশ্যই এর থেকে উপকৃত হবা বায়োলজি নিয়ে তোমাদের কোনো টেনশন করতে হবে না আমি আগেই বলেছি মেডিকেলে থার্টি মার্কস হিউজ মার্কস যারা চান্স পায় না মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা যারা ভালো করে না তাদের মেইন কারণই হচ্ছে হয় বায়োলজিতে খারাপ করে বিকজ বায়োলজি থার্টি মার্কস আগে রাখলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এবং সাধারণ জ্ঞান জিকে মিলিয়ে মার্কসটা উঠে যায় এর সেভেন্টি আপ হয়ে যায় বাট বায়োলজি ভালো করতে হবে অ্যাটলিস্ট থার্টি থেকে তোমাকে টোয়েন্টি সেভেন এইট পেতে হবে তো সেটা পেতে হলে পুরো হান্ড্রেড পার্সেন্ট বইটা পড়া থাকতে হবে আবার একটা রাইটার বই পড়া নারী যে বললো যে এই আজমল স্যার যখন তুমি একশো পার্সেন্ট পড়বা তখন তুমি তখন আলিম স্যারের বই যখন খুলবা দেখবা যে এইটি ফাইভ পারসেন্ট তোমার মিলে যায় বাকি ফিফটি পারসেন্ট তোমার ভাইয়েরা আছে ওরা সাজেস্ট করে দিবে দাগাই দিবে ওই ইম্পর্টেন্ট তথ্যগুলো তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করবে সো এটা তোমাদের জন্য অনেক ইজি হয়ে যাবে আমি মনে করি এটা খুবই সুবর্ণ সুযোগ তোমরা তোমরা নিজেরা যারা জয়েন্ট আসো অবশ্যই তোমাদের জন্য শুভকামনা এবং তোমরা তোমাদের পাশ আশেপাশের যত ফ্রেন্ড আছে তোমাদের সবাইকে এটা গণহারে শেয়ার দিয়ে দাও আমি মনে করি দুই বছর পরে তোমরা এটার ফলাফল অবশ্যই দেখবা তখন এসে একদিন এই মঞ্চে আমাদের এইখানে দাঁড়িয়ে তোমরাও বলবা যে রোড টু ডিএমসি আসলে বেস্ট ছিল ঠিক আছে সবাই ভালো থাকো আমার জন্য দোয়া করো ঠিক আছে সবার জন্য দোয়া করো আসসালাম আলাইকুম মামুন তোকে অনেক ধন্যবাদ আর মামুনকে তোমরা যদি চাও নেক্সট কোনো ক্লাসে বা নেক্সট কোনো সেশানে তাহলে আমরা ওকে ইনভাইট করে আবার জোর করে নিয়ে আসবো সে তো আসতে চায় না তাকে জোর করে আনতে হয় এনিওয়ে এমন আমাদের চারপাশে আরও অনেক ভাইয়েরা আছে তাদের গল্প তোমাদেরকে শোনানোর চেষ্টা করব তোমরা যদি চাও আমাদের মেডিকেলে প্রত্যেক বছরে ফার্স্ট হওয়া সকলকে নিয়ে সেশন করতে আমরা সেটাও করতে পারি তোমরা খালি আমাদের জানা বাজে অ্যাকচুয়ালি তোমরা কী চাও সেটা বাস্তবায়ন করার জন্য যা কিছু দরকার আমি আছি অন্তর ভাইয়া আছে আমরা ইনশাল্লাহ উই উইল ডু সো এখন সাদি ভাইকে মাইকটা দিয়ে দেই ভাই অনেকক্ষণ নিঃস্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হ্যাঁ কিছু বলতে সুযোগ দিচ্ছি না ভাইয়া পড়ানোটা শেষ করুক শেষ পর্যন্ত থেকে নোটটা সুন্দর মতো করে গ্রুপে আপলোড দিয়ে ক্লাসের রিভিউটা দিয়ে তারপর কিন্তু ঘুমাবো আজকে রাতে ঠিক আছে সো বেস্ট অফ লাক গুড নাইট আজকের মতো টাটা বাই বাই সাদি তোমার মাইক বুঝে নাম ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ যাবৎ মামুন ভাই এবং রিজি ভাই অনেক জ্ঞান গর্ব আলোচনা করলো এবং আশা করি আমার এই বিরক্তিকর ক্লাসের পরে তোমাদের মাথাটা সুন্দরভাবে ক্লিয়ার করে দিয়েছেন মামুন ভাই এবং রিজি ভাই তার আমরা নতুন উদ্যমে আরেকটু এগিয়ে যাই ঠিক আছে খুব বেশি সময় আমরা পড়ব না একটু সময় জাস্ট একটু পড়ব তাহলে তোমরা একটু কমেন্ট করে বলতে থাকো যে আজকে যে ক্লাসটি করতেছো সেই ক্লাসটা কি ভালো লাগতেছে সবাইকে বুঝতে পারতেছো জিনিসগুলো সহজ লাগতেছে কি না সেই জিনিসটা একটু কমেন্ট করতে থাকো ক্লাসটা ঠিকমতো বুঝতে পারতেছো কি না এবং সহজ লাগতেছে কি না জিনিসটা একটু সবাই কমেন্ট করতে থাকো আমরা এখন পড়বো হচ্ছে নিরাড়িয়া পর্ব নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা তাহলে নিরাড়িয়া পর্ব নিয়ে যখন আমরা পড়াশোনাটা শুরু করলাম সেখানে আমি এটাকে কি বলছিলাম এগুলো হচ্ছে আমাদের রোম অথবা কাটা বিশিষ্ট প্রাণী তাই না এর হচ্ছে রোম অথবা কাটা বিশিষ্ট প্রাণী এবং দুই নাম্বার কথা বলছিলাম যখন নিরাড়িয়া পর্বটার কথা আমাদের মাথায় আসবে তখন আমাদের মাথায় ক্লিক করতে হবে কি আমাদের মাথায় ক্লিক করতে হবে হচ্ছে আমাদের আচ্ছা আমাদের মাথায় তখন কি লাগবে তখন আমাদের মাথায় থাকতে হবে এটা হাইড্রার কথা হাইড্রার কথা হচ্ছে আমাদের মাথায় আসতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে আশা করি তোমার সবাই বুঝতে পারতেছো ই
যাই হোক আমরা পড়ার মধ্যে আরো যাই এখন আমরা দেখি এই যে হাইড্রাগুলা আমি তোমাদেরকে একটা গোপন তথ্য দিয়ে ফেলি গোপন তথ্যটা কি রকম থাকে গোপন তথ্যটা হচ্ছে এই যে নিডারিয়া পর্বের যে প্রাণীগুলো আছে এদের আরেকটা রাম আছে এই নামটা হচ্ছে সমুদ্রের ফুলও বলা হয় এদেরকে এদেরকে বলা হয় হচ্ছে এদেরকে কি বলা হয় এদেরকে বলা হয় হচ্ছে সমুদ্রের ফুল বলা হয় এটা হচ্ছে এক নম্বর কথা এবং দুই নম্বর কথা এদেরকে বলা হয় হচ্ছে সামুদ্রিক প্রবাল যেগুলো থাকে সামুদ্রিক প্রবাল যেটা থাকে সামুদ্রিক প্রবাল বলা হয় এদেরকে তারপরে হচ্ছে এদের আরও কিছু নাম আছে যেমন সমুদ্রের রেইন ফরেস্ট বলা হয় এদেরকে সমুদ্রের রেইন ফরেস্ট তাহলে এতগুলো কথা আমি কেন বললাম কারণ হচ্ছে তোমরা সবাই সেন্ট মার্টিনে কথা শুনছো তাই না আমাদের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ হচ্ছে সেন্ট মার্টিন দ্বীপ তাহলে কারা কারা সেন্ট মার্টিনে গেছো সবাই একটু কমেন্ট করে বলে ফেলো তো আচ্ছা রিজু ভাইয়া গেছে রিজু ভাইয়ের সাথে আমিও গেছিলাম সাথে মাইনুল ভাইয়া ছিল অন্তর ভাইয়া ছিল আমরা সবাই সেন্ট মার্টিন গেছিলাম মামুন ভাইও গেছিল আমার সামনে রাতুল ভাই আছে রাতুল ভাই সবাই গেছিল সেন্ট মার্টিন তোমরা আশা করে যাবা যারা যাও নাই খুব তাড়াতাড়ি হচ্ছে খুব সেন্ট মার্টিনে গল্প করতে আসছি সেন্ট মার্টিন আবার মাইক নিয়ে নিচ্ছি শোনো এই যে মেডিকেলে পড়লে কিন্তু ট্যুর আছে জানো আমরা কিন্তু আমাদের র্যাক টুরে পুরো ব্যাচ সেন্ট মার্টিনে গেছি তোমরা কি কেউ ওই যে হুমায়ুন আহমেদের সিনেমাটা দেখছো কি বলো তো নাম দারুচিনী দ্বীপ একদম ওই রকম অনুভূতি পুরো ব্যাচ ধরে একসাথে নীল দ্বীপে খুব দুর্দান্ত আনন্দ কিন্তু হ্যাঁ 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 দিগবাজি খাইছি আমরা অনেক মজা করছি তো মেডিকেল আসলে দুইটা বড় বড় ট্যুর পাওয়া যায় কিন্তু হ্যাঁ এর মধ্যে একটা টোটালি সরকারি খরচ হয় তোমার কোনো খরচই যাবে না মজা না এগুলো নিয়ে আরও পরে গল্প হবে প্রবাল ভাইয়া বুঝাইতেছিল প্রবাল কি দেখছো তোমরা সেন্ট মার্টিন না গেলে কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবো আচ্ছা ভাইয়া পড়াক ঠিক আছে আমি আনন্দে উদ্বলিত হয়ে চলে আসছিলাম ট্যুরের কথা শুনে আচ্ছা ঠিক আছে এই যে সেন্ট মার্টিনকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে প্রবাল দ্বীপ তাহলে এই প্রবালগুলো তারা কার তৈরি করে এই প্রবালগুলো হচ্ছে তৈরি করে হচ্ছে আমাদের এই নিডারিয়া পর্বভুক্ত যে প্রাণীগুলো তারাই কিন্তু প্রবালটা তৈরি করে ঠিক আছে এই জন্য এদেরকে বলা হয় সমুদ্রের রেইন ফরেস্ট বলা হচ্ছে সামুদ্রিক প্রবাল বলা হচ্ছে এদেরকে সমুদ্রের ফুল বলা হচ্ছে এদেরকে ঠিক আছে তাহলে এই কথাগুলো ফার্স্টে আমাদের নিডারিয়া থেকে আমাদের জানতে হবে ওকে এখন আমরা এদের ক্যারেক্টারিস্টিকের মধ্যে একটু প্রবেশ করি এই চ্যাপ্টারটা পড়তে আমার প্রচুর বোরিং লাগতো জানো এই চ্যাপ্টারটা আমি মানে বুঝত বুঝতাম না ঠিক মতো পড়ার ধারটা কীভাবে পড়তে হয় সেই জিনিসটা বুঝতে পারতাম না যাই হোক এখন দেখো ফার্স্টে আমাদের নিডারিয়া পর্বভুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রথমে কী মনে রাখতে হবে তারা কি অ্যাসিলোমেট নাকি তারা ইউসিলোমেট ফার্স্ট কথা হচ্ছে তারা অ্যাসিলোমেট আমরা এটা জেনে ফেলছি পি এসকার সি এসকার তাই না এটা হচ্ছে অ্যাসিলোমেট এটা হচ্ছে প্রথম কথা দুই নম্বর কথা এরা কিন্তু কোষ টিস্যু গঠন মাত্রার প্রাণী তার মানে এদের মধ্যে আমরা কোষও পাবো এদের মধ্যে আমরা টিস্যুও কিন্তু পাবো এই জন্য এরা হচ্ছে কোষ টিস্যু গঠন মাত্রার প্রাণী এটা হচ্ছে দুই নাম্বার কথা ওকে তাহলে আমরা দুইটা পয়েন্ট কিন্তু দেখে ফেললাম তিন নাম্বার কথা তিন নাম্বার হচ্ছে এরা কিন্তু দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী যেহেতু টিস্যুর কথা চলে আসলো তখনই আমাদের আসবে এরা কি দ্বিভ্রূণস্তরী নাকি এরা ত্রিভ্রূণস্তরী প্রাণী তার মানে এরা হচ্ছে দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী এরা কোন ধরনের ভ্রূণস্তরী প্রাণী এরা হচ্ছে দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী এদের এই ভ্রূণস্তর থাকে হচ্ছে দুইটা একটা হোকে বলা হয় এপিডারমিস এবং আরেকটাকে বলা হয় হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডারমিস গ্যাস্ট্রোডারমিস এপিডারমিস থাকে এবং হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডারমিস থাকে এই এপিডারমিস এবং গ্যাস্ট্রোডারমিসের মধ্যে আরেকটা অকোষি স্তর থাকে এই স্তরটাকে বলা হয় মেসোগ্লিয়া তার মানে আমরা দেখলাম আমাদের যে নিরারিয়া পর্বটা তারা হচ্ছে দ্বিভ্রূণস্তরী প্রাণী ভ্রূণের কথাটা কেন আসলো কারণ আমি এটা বললাম তারা হচ্ছে কোষ টিস্যু গঠন মাত্রার প্রাণী এবং দুইটা ভ্রূণস্তর আছে একটা হচ্ছে এপিডারমিস এবং আরেকটা হচ্ছে গ্যাস্ট্রোডারমিস এই এপিডারমিস এবং গ্যাস্ট্রোডারমিস এই দুইটার মাঝখানে একটা স্তর থাকে সেটাকে বলা হয় মেসোগ্লিয়া মনে রাখতে হবে মেসোগ্লিয়াটা কীরকম এরা হচ্ছে একটা অকোষীয় স্তর এরা হচ্ছে অকোষীয় স্তর এই জিনিসটা হচ্ছে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আচ্ছা ঠিক আছে এখন এদের মধ্যে আর কি কি জিনিস থাকে এখন আমরা একটু দেখে ফেলি প্রথম কথা হচ্ছে এদের একটা গহবর থাকে জিনিসটা কীরকম আমরা একটু আগে পরিসরের মধ্যে একটা গহবর দেখে আসছিলাম না যেই গহবরটাকে আমরা বলতে ছিলাম স্পঞ্জশীল শখ ছিদ্র দিয়ে নালীগুলো বের হয়ে স্পঞ্জশীল গহবরে মুক্ত হয়েছিল এই নিডারিয়া তো আমরা একটা গহবর দেখতে পাই ঠিক আছে এই নিডারিয়ার মধ্যে আমরা একটা গহবর দেখতে পাই সেটাকে বলা হয় সিলেন্টেরন সেই গহবরটাকে বলা হয় হচ্ছে সিলেন্টেরন বলা হয় সিলেন্টেরন এই সিলেন্টেরনের আরেকটা নাম থাকে সেটাকে বলা হয় পরিপাক সংবহন গহবর কেন এটাকে পরিপাক সংবহন গহবর বলা হচ্ছে কারণ এই গহবরের ম
এদের শিকারের জন্য একটা অঙ্গ থাকে ঠিক আছে শিকারের জন্য এদের একটা কাটা থাকে এরা হচ্ছে হান্টার এরা কিন্তু শিকারী প্রাণী এদের কাটাগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে নিডোসাইট এই কাটাগুলোকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে নিডোসাইট বলে থাকি এই নিডোসাইটগুলো কোথায় থাকে এই নিডোসাইটগুলো হচ্ছে আলটিমেটলি হচ্ছে নেমাটোসিস্ট নামে একটা জিনিস থাকে নেমাটোসিস্ট নেমাটোসিস্ট হচ্ছে এরকম একটা গঠন এই গঠনের সাথে নিডোসাইটগুলো হচ্ছে এরকম বের হয় চাবুকের মতো করে যাই হোক আচ্ছা তাহলে নিডোসাইট এবং হচ্ছে নেমাটো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এই দুটো জিনিস হচ্ছে আমরা পড়ে ফেললাম নেমাটোসিস্ট এবং হচ্ছে নিডোসাইট এই নিডোসাইট কথাটা থেকেও কিন্তু আমাদের এই নিডারি পর্বের নামকরণটা হয়েছে এই জিনিসটা একটু আমরা ধরে রাখতে পারি আচ্ছা এখন আমরা এদের লার্ভা দশাটা একটু পড়ে ফেলি এদের লার্ভা দশাকে মনে রাখবো হচ্ছে প্ল্যানোলা দিয়ে এদের লার্ভাটা হচ্ছে কি এদের লার্ভাটা হচ্ছে প্ল্যানোলা তাহলে ভাইয়া কিভাবে মনে রাখবো প্ল্যানোলা তো মনে রাখতে চায় না কারণ কি আচ্ছা লার্ভা জিনিসটা কি দেখো লার্ভা জিনিসটা হচ্ছে একদম ছোট অবস্থা প্রাণীটার একদম অপরিণত যে ছোট অবস্থাটা থাকে সেটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে মূলত লার্ভা বলে থাকি আচ্ছা তাহলে আমাদের নিডারিয়ার যে লার্ভা দশাটা সেটা হচ্ছে আমাদের প্ল্যানোলা এটা কীভাবে মনে রাখবো বলছিলাম না যে নিডারিয়াটা হচ্ছে শিকারী প্রাণী তারা প্ল্যান করে তারা শিকার করে তারা কি করে তারা প্ল্যান করে শিকার করতে যায় এজন্য এদের লার্ভা দশা হচ্ছে প্ল্যানোলা শেষ আচ্ছা এবং আলটিমেটলি এই প্ল্যানোলা যেটা থাকবে সেটা অবশ্যই সচল হবে সিলিয়াযুক্ত সচল হয়ে থাকে কারণ কি ওই যে বলছিলাম ছোট বাচ্চা কাচ্চা খালি দৌড়াদৌড়ি করে তারা কিন্তু একটা জায়গায় ঠিক মতো বসে থাকতে পারে না বারবার কি করে বারবার হচ্ছে হচ্ছে আমাদের দৌড়াদৌড়ি করতে থাকে ঠিক আছে এখন আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে আমরা বাদ দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমরা তো বাদ দিব না আমরা সব কিছু সুন্দর মতো শেষ করব এই নিডারিয়া পর্বের মধ্যে আমরা বহু রূপিতা দেখতে পাই বহু রূপিতা জিনিসটা কীরকম বহু রূপিতা মানে হচ্ছে একই প্রাণীর দুই রকম অবস্থা তারা এই দুইভাবে থাকতে পারে একই প্রাণীর দুই রকম অবস্থা যেটা সেটাই হচ্ছে এদের বহি রূপতা বহুরূপিতা তাহলে এদের বহুরূপতা দেখা যায় হচ্ছে আমাদের নিডারিয়ার মধ্যে একটা হচ্ছে আমাদের পলিপ এবং আরেকটা হচ্ছে মেডুসা ঠিক আছে তো মনে থাকবে এদের বহুরূপী দশা হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে পলিপ এবং আরেকটা হচ্ছে মেডুসা মেডুলা লিখে ফেলছি সরি এটা হচ্ছে মেডুসা এই মেডুসাটা মনে রাখবো মেডুসাটা হচ্ছে সচল মেডুসাটা হচ্ছে মূলত সচল যারা পার্সি জ্যাকসন সিনেমাটা দেখছো সেটার মধ্যে মেডুসা নামে একটা গডেস ছিল না গ্রিক গডেস কারা কারা পার্সি জ্যাকসন সিনেমাটা দেখছো একটু কমেন্ট করে বলে ফেলবা তাদের একটু রিয়ালাইজ করতে সুবিধা হবে মেডুলস জিনিসটা কী রকম জানো এই ধরনের মাথা আমার মাথা থেকে প্রচুর সাপ বেরোয়েছে সাপের মতো মাথা বেরোয়েছে এই গ্রিক গডেসটার নাম হচ্ছে মেডুসা এই মেডুসাটা কী তাহলে মেডুসাটা হচ্ছে মূলত সচল আর পলিপ যারা পলিপ হচ্ছে আমাদের নিশ্চল ওকে এই দুইটা কথা একটু আমাদের মাথায় রাখতে হবে এবং আমরা দেখেই ফেললাম এদের যে লার্ভা দশাটা ছিল সেটা হচ্ছে প্ল্যানুলা এই জিনিসগুলো হচ্ছে আমরা দেখে ফেললাম ওকে এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের নিডারিয়া পর্বে সব বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা পড়ে ফেললাম এখন এখান থেকে আমাদের কি কি এক্সাম্পল মাথায় রাখতে হবে এক্সাম্পলের কথা তো আমরা ফার্স্টে একটা এক্সাম্পলের কথা বলে ফেলছি এক্সাম্পলটা ছিল হচ্ছে হাইড্রা হাইড্রা সাইন্টিফিক নিয়ে হাইড্রা নিয়ে অনেক বড় একটা টপিক আছে তোমাদের সাইন্টিফিক হচ্ছে হাইড্রা ভালগারিস এটা একটা এক্সাম্পল মনে রাখতে পারো তোমরা হাইড্রা ভালগারিস এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান এক্সাম্পল তোমরা মাথায় রাখবা এবং আমি বলবো কয়েকটা মানে ছোট ছোট করে বাংলার নাম মনে রাখবা জাস্ট এখানে সাইন্টিফিক নেম আর বেশি মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট কিছু বাংলার নাম মনে রাখবা যেমন সাগর কুসুম সমুদ্র ফুল বলছিলাম না এগুলোকে আমরা বলবো হচ্ছে সাগর কুসুম সাগরের কুসুম সাগর কুসুম তাই না তারপর নীল বোতাম এই সুন্দর সুন্দর নামগুলো যেগুলো ফুলের মতো সুন্দর নাম তাই না আচ্ছা দুনিয়াতে সবচেয়ে সহজ জিনিস কোনো জানো দুনিয়াতে সবচেয়ে সহজ জিনিস হচ্ছে হাসি ঠিক আছে তাই সবগুলো টপিক যেন তোমাদের কাছে হাসির মতো সহজ হয় হাসবা খেলবা ভালো মতো পড়তে থাকবা আমরা আমি আজকে এই ক্লাসটা আর বেশি কন্টিনিউ করতে যাচ্ছি না কারণ আমি জানি এক ঘন্টার বেশি কারোর মনোনিবেশ থাকে না ঠিক আছে এই জন্য আমাদের যত ভার্সিটি বলো মেডিকেল বলো অথবা তোমাদের ক্লাস বলো কখনো এক ঘন্টার বেশি কোথাও কোনো ক্লাস হয় না যাই হোক আজকে যা পড়ালাম সব কিছু ঠিকমতো সবাই বুঝতে পারছো কিনা সেটা বলবা এবং অবশ্যই অবশ্যই সবাই নোট করবা যারা এখনও নোট করো নাই পরবর্তী আবার ক্লাসটা দেখে নোট করে ফেলবা এবং অবশ্যই আমাদের গ্রুপে নোট এবং রিভিউ হচ্ছে জমা দিয়ে দেবা যদি আমি ভাইয়া খারাপ ক্লাস নিই সেই কথাটা যেরকম বলবা তুমি যদি ভালো ক্লাস নিই সেই কথাটা বলবা তোমাদের বন্ধু বান্ধবদের সাথে শেয়ার করে ফেলো মেনশন করে ফেলো এবং তোমরা তো জানো যে তোমাদেরকে নিয়ে আমরা একটা বড় একটা অ্যাক্টিভিটিস করতেছি সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস সেটা হচ্ছে ডোনেশন প্রোগ্রাম তোমরা যতগুলো শেয়ার করবে প্রত্যেকটা শেয়ারে পাঁচ টাকা করে আমরা কি করতেছি আমরা
সুস্থ থাকো আগামীতে আরো নতুন কোন একটা লাইভ ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ